Okay, so what is the agenda today? Now we are slowly going to go deeper into the technicals of the subject. But again, we are going to go a little slow. We are going to develop a sound understanding of a few concepts, okay, which which are omnipresent when it comes to finance. Omnipresent matlab, you, you had to study them in FM. You also have to use them in AFM. Okay. And no matter what you do in the finance sector, these concepts are going to play a role. Like what I'm what are we going to learn today? We are going to learn something about cash flows. What do you mean by a cash flow? Okay. Why is it important? How is cash flow different from profits? All of us have understood, all of us have heard, all of us have calculated profits. Okay. It's it's an accounting term. Quite easy. But what is a cash flow? What do you mean by cash flow? And what is the significance? Go samajna about zaruri hai that we are going to learn. We are going to learn something about uh, nominal and real. Nominal versus real. So nominal rate, real rate, nominal cash flow, real cash flow. What does this all mean? Okay, guys, uh, I hope I'm clearly audible. Everything working smooth. Yes, sir. Yeah, okay. So nominal or real, very important concepts. Hai. Not only calculation wise, but understanding wise, you have to be very clear. Okay, when to use nominal, when to use real, or in dono ka significance kya hai? What is the significance of each one of them? Then, mm. again, exploring TVM a little bit more. TVM is something which is never going to leave us. We are never going to leave TVM at all, so far as FM is concerned. So, time value of money may kuch or aspects some dekhenge. Okay, these are very subtle aspects. Many students ignore them completely uh, and then they don't understand a lot of concepts. So we are going to go a little bit more deeper with TVM. A lot of calculations we are going to understand today. And then we are going to try uh, learning to calculate NPV in a more detailed way, IRR. Then along with that, we'll also learn what is MIRR, Modified Internal Rate of Return. And uh, if time permits, I will also touch a topic. Okay, simply brief you what is duration. All right. So NPV, IRR, many of you must be already familiar with. Some of you do not know how to calculate them in a CB environment. Or in an ex, uh, spreadsheet environment, we will learn. Okay, concepts we will see. What is NPV, IRR? Uh, although we have studied this in FM, uh, but as I said, the applications are there even in AFM. Okay, and we will see subtle concepts dekhenge in NPV and IRR. MIRR. This is a completely new tool. Uh, you must have not studied this in FM at all. And duration. Duration is a super advanced tool. Hai. Joham AFM may he padinge. We are going to study this in AFM only. All right. So, first things first. I want you guys to tell me what do you mean by profit? <clears throat> when I say the term profit, what do you understand? How do you calculate it? Profit of a business, profit of a project, profit of uh, a particular activity. What do you mean by that? How do you calculate so, it? Yeah. The revenue generated, uh, less Very good. normal and abnormal expenses. Revenue minus cost. Okay. Very good. No, Ruchi, that's not the answer. No, even the opposite is not the answer. Inflows minus outflows is not profit. It's your revenues minus the costs. Hmm? Now, guys, right from day one, now we are on day two, but Shuru Sei, Aapko, Ek Habit, 
इनकलकेट करनी है यू हैव टू इनकलकेट डेवलप अ हैबिट टू यूज द राइट टर्म्स राइट वर्ड्स फॉर द राइट कॉन्सेप्ट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज very very important and many students ignore it completely what word you use what term you use we are not layman now theek hai hum raah chalte log nahi hai jo finance ke bare mein charcha kar rahe hai we are professionals okay we are developing ourselves to become professionals now so we have to use words accurately sabko samajh mein aa raha hai everyone understanding what i am trying to say so the word profit the word inflow outflow many people use even a layman uses koi bhi use kar raha hai okay but what they mean and what the concept actually is might be completely different okay and since we are developing ourselves into a financial finance professional we have to be really uh, good at the meaning of those the real meaning of those terms theek hai inflows outflows word use nahi karna hai it means something else which i'll tell you All right. Sir, we will discuss that. Yeah, yeah. Tell me. So, ah, uh, is it for me? Your voice is getting uh, missed in between, and then coming it again in a very faster way. Like beat, which means something, like something is happening. Is this an issue with me, or yeah, like, sir, I'm facing yeah, this then. since yesterday only. Okay. So, is it with everyone, yeah. guys? No, so like in a span of like the the seconds okay. it happening. So, I guess uh, you will have to uh, check your network. Sometimes it may happen. Once in a while, it may happen because of network issues. But otherwise, I guess it is smooth. Yes, it's smooth. But beach beach means facing. Okay. अभी हो रहा है right now? No, sir. मतलब sir अटक रही है फिर बाद में fast forward आ रही है मतलब within a second. ठीक है, ठीक है, ठीक है. So I think uh, nothing much can be done about it. we'll have to just watch the sir, right my network is super good yeah the network is super good here network mein to koi issue nahi hai also guys check the network at your end no kyunki mere yahan pe ultra super fast internet hai 100 mbps per second <laughs> okay all right but you can just let me know if it happens you can just uh, let me know then i can repeat it okay i can repeat the concept so profit and cash flow these are two different terms when it comes to profit we need to understand that it is an accounting term profit is not a reality sir iska matlab kya hai what do you mean by profit is not reality profit real nahi hota profit is not the truth profit is an accounting concept sir what do you mean by that it simply means that if i walk into your office okay let us say divya is running a business and if i walk into her office right am i audible divya am i clearly audible now yes so yeah so if i walk into your office and if i say show me the profit i want to see it मुझे देखना है प्रॉफिट दिखाओ मुझे आई वॉन्टिंग अकाउंट i will log in you can check the balance or this is my cash box i have kept my uh, currency notes over there you can count them and you can verify the cash for yourself so cash or the bank balance or the money the inflow the outflow all these are physically verifiable these are the this is the reality ye truth hai jo samne dikh raha hai profit you can't you know i can't टेल दिव्या दिव्या दिखाओ प्रॉफिट कहां रखा है आपने कौन से ड्रॉवर में प्रॉफिट रखा है नो बिकॉज प्रॉफिट इज अ बुक एंट्री इट्स एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट इट्स एन अकाउंटिंग टर्म व्हिच आल्सो मींस दैट यू कैन मैनिपुलेट इट डू यू ऑल एग्री प्रॉफिट कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड वेरी इजीली मैनिपुलेटेड एंड व्हेन आई एम सेइंग मैनिपुलेटेड आई एम नॉट 
saying it in a bad sense or i'm not saying it in a, in an illegal sense aap legally accounting standards ki madad lekar and by using the accounting loopholes the legal loopholes by using uh, by playing with various accounting policies you can play around your profits do you all agree sab log mante ho ye agar meri awaaz atak rahi hai to please batana okay i will try to repeat it but i think it should not happen again network to badhiya chal raha hai but let's see okay so guys are you all yeah uh, are you all understanding profits can be manipulated profits can be manipulated negatively by using illegal means profits can be manipulated by using legal means to aap mujhe batao honestly if you want to invest 100 million dollars we question dhyan se samajhna if you want to invest 100 million dollars in the business in a project which is going to run for the next 5 years 10 years 15 years okay lamba chalta rahega project bada project hai which will require a huge investment would you like to rely on something like profits which you already know can be manipulated which you also know is not the reality which you also know that you can play around with aap policy change karo aap law change karo aap accounting standards change karo profit change ho jayega so such volatile figure such volatile or changing concept will you or should you place a reliance on should you rely on something to make investment decisions the answer is a clear no you should not rely on something like profits or future profits wo to aur bhi dangerous cheez hai ki future mein mujhe kitna profit hoga right so profit is something which one should not rely on to make in advanced investment appraisal decisions then what is a more reliable figure the more reliable or the better figure is the cash flow why number 1 you cannot manipulate cash <clears throat> or rather i should say that even if you try to manipulate cash you can very easily get caught do you all agree let me ask you let us keep it interactive guys do you agree that if you try to manipulate or play around with cash steal cash pilfer uh, pilfer the cash you can easily get caught do you all agree auditors aayenge aur auditors point out karenge ki bhai aapke cash mein problem your cash balance is not matching and that's why that's why i think students like divya or uh, saksham ya shruti ye jo students hain or even our other students like i guess amit jinhone financial reporting padha hai jinhone financial accounting ki exams clear kiye hain jinhone ifrs padha hai those who have studied ifrs those who have cleared fr paper they know very well that more than the sopl and the sofp it's the statement of cash flows that is more important if you ask me personally as a chartered accountant as an auditor i will give tremendous importance to the statement of cash flows rather than balance sheet or rather than your pnl statement and that is because the cash flow statement can give away any accounting gimmicks or any frauds that must have taken place any manipulations that might have taken place cash flow statement se kuch bhi bacha nahi reh sakta you can play around with profits you can play around with your balance sheet valuations but when it comes to cash flow statement it exposes everything it shows the mirror of that particular business organization that's why cash flow statement ko bahut zyada importance hai you must have studied international accounting standard 7 statement of cash flows that state that statement that particular standard is extremely important for investors 
So one thing, cash flows cannot be manipulated. And if you try to, you will easily get caught. आपको आसानी से पकड़ा जा सकता है नंबर टू द सेकेंड थिंग इज कैश फ्लोज आर अ रियालिटी कैश फ्लोज क्या है एक रियालिटी है यू कैन टेंजिबली सी द कैश यू कैन फील द कैश यू कैन चेक द कैश पहला क्या था मैनिपुलेशन आर Impossible. Yeah, difficult. Bowling. Chalo. Difficult. Very, very difficult. And if you try to, then you can easily get caught. And that's why cash flows are given tremendous importance in financial management. Profit has got tremendous importance in financial accounting, financial reporting. Both importance here because uh, the, the investors, the shareholders. The stakeholders they get to know about the performance of the organization. Perform kaise kiya ho? But when it comes to taking some really hard decisions, when it comes to uh, projecting the organization's future existence or future valuations, कि ये भविष्य में ये organization कैसे होगा, कहाँ जाएगा, ये जानने के लिए cash flows are superior, much much. superior than the profits guys are you clear with the concept cash flow versus profit yes sir so yes, and cash flow is harder to trace cash flow is harder to legal activities can be more more like vulnerable for cash flow as they are harder to trace i think guys When I say cash flow, आपको एक बहुत बड़ा भ्रम है यू आर यू आर यू नो इन वेरी डिफरेंट आई आई डोंट ब्लेम यू गाइज बिकॉज वेन पीपल से कैश दे थिंक ऑफ कैश एज हार्ड कैश जो पॉकेट में है अभी वॉलेट में जो है सर सो गाइज वॉट डू मीन बाई कैश कैश इज मनी इट इंक्लूड्स द मनी इट इंक्लूड्स द डिजिटल मनी इट इंक्लूड्स द मनी दैट यू हैव कैप्ट इन द बैंक वो भी कैश है तो आपके बैंक अकाउंट में अभी टेन थाउजेंड रुपीज है वो कैश है सो वाई शुड दैट बी डिफिकल्ट टू ट्रेस वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट इज द हार्ड कैश विच पीपल यूज टू टू अवॉइड टैक्सेस और टेकिंग मनी फ्रॉम इलीगल सोर्सेस वो अलग है ओके दैट इज कॉल्ड इज हवाला ट्रांजेक्शन That yes, is a different sir. thing, okay? इसीलिए देखो now we need to grow up guys. अभी अपने को बड़ा बनना है अभी हम अब तक बच्चे थे अभी अपने को बड़ा होना है We should not be a layman now. A layman thinks अच्छा cash और bank, okay? ये अलग अलग है उनके हिसाब से Cash मतलब the money that you have in your pocket. No, your credit card is also cash. Your debit card, your ATM card is also cash. your paytm your google pay balance that is all cash and which we can definitely trace you can't hide these things digital money is also cash samajh mein aa raha hai aapko pura concept dhyan se samajhna profit kya hai profit is an accounting term profit is is, is got like say for example ek example deta hu number se baat karte hain aapko aur clear ho jayega although this is very very basic बट चलो दे देते टाइम इसको भी और राइट लेट अस से आई सोल्ड माय गुड्स फॉर हंड्रेड डॉलर्स ओके आई माय सेल इज हंड्रेड डॉलर्स रेवेन्यू इज हंड्रेड कॉस्ट लेट अस से इज सेवेंटी डॉलर्स सो व्हाट इज माय प्रॉफिट व्हाट इज द प्रॉफिट जल्दी से बताइए व्हाट इज द प्रॉफिट फोकस ऑन द क्वेश्चन गाइस व्हाट इज द प्रॉफिट सेल इज हंड्रेड कॉस्ट इज सेवेंटी वॉट इज द प्रॉफिट प्रॉफिट इज थर्टी ठीक है Now, uh, if you check your pocket after this transaction, hundred dollars का sale और seventy dollars की cost. If you check your pocket, आपको कितना cash दिखेगा वहाँ पे? Pocket मतलब it includes your bank account, it includes your Google Pay balance, Paytm balance, सारा digital money जो भी है. If you check your pocket, कितना पैसा दिखेगा आपको वहाँ पर? Will you see exactly thirty? Will you see exact thirty? Not always. यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Not always. Why? Because maybe out of these hundred dollars, forty dollars are still outstanding. 
आउटस्टैंडिंग है कस्टमर ने अभी तक पैसा दिया नहीं है यू हैव गिवन हिम वन मंथ का क्रेडिट पीरियड सो फोर्टी डॉलर अभी तक आए नहीं है सेवेंटी डॉलर में से टेन डॉलर यू हैव नॉट येट पेड टू द सप्लायर यू हैव रिसीव समेडिट पीरियड सो इफ यू चेक यूर पॉकेट यू विल फाइंड अ डिफरेंट बैलेंस Your book profit is थर्टी dollars. Books of accounts में आपने थर्टी dollars book कर दिया है record कर दिया है लेकिन pocket में इस time इट यू डोंट हैव थर्टी डॉलर देन हाउ मेनी यू हैव चालीस नहीं मिला मतलब सिक्सटी मिला आपको एंड यू हैव नॉट पेड टेन आउट ऑफ सेवेंटी यू हैव नॉट पेड टेन सो हाउ मच हैव यू पेड यू हैव पेड ओनली सिक्सटी सो यू हैव रिसीव सिक्सटी यू हैव पेड सिक्सटी ठीक है, यू हैव रिसीव्ड सिक्सटी एंड यू हैव पेड सिक्सटी सो राइट नाउ इन योर पॉकेट देर विल बी जीरो बैलेंस कैश इन हैंड विल बी जीरो गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस यस सर दिव्या श्रुति सलोनी सब लोग बताओ यस सर प्लीज प्लीज इंटरेक्ट विथ मी जितना इंटरेक्ट करोगे ज्यादा सीखोगे फ्रॉम मी ठीक है जितना आप मुझे क्वेश्चंस पूछोगे इंटरेक्ट करोगे हाँ ना बोलोगे मोर यू विल लर्न सो इफ आई चेक माय पॉकेट राइट नाउ देर इज जीरो बैलेंस प्रॉफिट थर्टी दिख रहा है दिस इज व्हाट अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इनसॉल्वेंसी इज मिस्टर मिस्टर विजय मल्या किंग फिशर एयरलाइंस व्हाई डिड इट गॉट बैंक नॉट बिकॉज इट वॉज नॉट मेकिंग प्रॉफिट प्रॉफिट्स तो बढ़िया चल रहे थे बट इट वॉज नॉट एबल टू जनरेट कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम था प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं था प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स कैन वी से दैट दीज बोथ शुड बी मेंटेन फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस So what we studied in financial management, FM. Yes, yes, sir. मैं इतना जो प्रेस कर रहा था दिव्या कि आप बेसिक्स भी पढ़ो ऑल दो यू नो समेपर वॉज एग्जेड बट ठीक है इवन इफ इट वॉज एग्जेड दीज आर समर्निंग्स दैट वी मस्ट कैरी फॉरवर्ड सो आई गेस यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट दिव्या सो वेरी गुड वॉट यू सेट इज एब्सोल्यूटली राइट प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिखिए लेकिन भाई साहब आपके पॉकेट में जीरो डॉलर है सो आई शुड बी focusing on the cash flow because that is the reality investors are concerned more with the reality especially when it comes to future projects right now for the current accounting year i may be interested in profits ki batao bhai kitna profit kamaya mere business mein i am interested to know but when it comes to future projects when it comes to, when it comes to finding the npv calculating the irr okay or finding the value of the business i should not be much concerned about the profits i should be concerned about something more real something more closer to truth which is cash so truth to ye hai ki right now mere pocket mein kuch bhi nahi hai it's a zero cash so this will be given more importance in our investment appraisal analysis guys are you clear are you clear with the concept hum kya discuss kar rahe hain yes sir yes sir yes sir theek hai no the next thing that comes up is how to calculate this cash flow theek hai so as you can see on the screen ये स्लाइड्स भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ हाउ डू यू फोरकास्ट अ फ्री कैश फ्लो नाउ बिफोर यू गो विद द फॉर्मूला और यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला यू विल रियलाइज दैट वन मोर वर्ड हैज कम एंड दैट इज फ्री मैंने तो सिर्फ कैश फ्लो लिखा था राइट नाउ देर इज वन मोर टर्म विच इज कॉल्ड एज फ्री कैश फ्लो 
can anyone tell me what is free cash flow cash flow we have understood okay cash flow is nothing but the hard cash or the real money that lies in our pocket or in our bank accounts or in our digital accounts but what do you mean by free cash flow jaldi divya even if you give me wrong answers that is perfectly okay you guys are here to learn but at least try to make an attempt saloni saksham amit so the left over money hmm, okay so i have a very bleak idea on this but yeah, yeah. can we say like the cash flow is like for the normal business but then free okay. cash flows are the like uh yes as saksha mentioned the left over like after some mm -hmm. major expenditures mm -hmm. the cash flows left with the business very good that's very that's it. Idea on this. yeah that it is absolutely that's it so jaise maine kal bhi kaha tha financial management is you know if you apply little bit of your general knowledge little bit of common sense general business sense to so aapko answers aa jate then then we can develop it towards more technically sound concept so free cash flow as the name suggests these are the cash flows that can be freely distributed it can be freely distributed distributed to whom distributed to those who have provided funds for this business matlab kaun do log who are the two people who provide funds to the business we have only two people there are there is no third person only two people provide funds to the business aapko business karna hai only two people will help you one yes very good yes ruchi has already answered me in the chat perfect one your own money that means shareholders owners ka paisa this money belongs to the owners and second the borrowed money you can start a business with your own money number 1 and or the borrowed money which is the debenture holders the debt the bond holders there is no third route jo bhi of jo bhi uh, uh you know you have any you, you have n number of sources from where you can raise money but all those sources can be classified under these two suppliers creditors ye kon hai ye debt holders hai. they have lent money to you short term the only thing is they have given you money in the short term so if uh, divya is my supplier and she has given me one month credit period that means she has lent me money for one month yes or no so suppliers are like the lenders of the company but for the short term jisko hum working capital kehte hain jo humne fm mein padha hai that's a working capital so shareholders or debenture holders they have contributed their funds to the business to badle mein jo unhe milna chahiye ya we can say whatever you can give them whatever surplus that you have which you can distribute them without affecting your future business aisa nahi hai ki aapne 100 dollars kamaya aur 100 dollars unko de diya then how will you run the business tomorrow you have to continue this business for years and years right so if you distribute away everything to the stakeholders to the to the uh, finance providers then your business will not sustain so that is not a free cash so free cash or free cash flow is that part of the cash not profits that part of the cash okay which the company can distribute away to the providers of finance clear hai concept what is free cash flow now if you look at the formula it is revenue minus cost minus investments now the assumption here is all the revenues and all the costs will be uh will be concluded in cash matlab revenue jo hai wo pura mile milega aapko 
you are going to receive every penny of your revenue there will be no bad debts and expenses you are going to pay to your suppliers you are also not going to do any bad debts for anyone so all the cash revenue minus all the cash expenses minus you set aside those funds which you would need for future investments it can be a capital investment or it can be uh, a short term working capital investment it can be a long term project investment it can also be a short term working capital investment right so once you set aside those amounts what you get is the free cash flow now what is the use of free cash flow the uses are endless your entire investment appraisal stands on the concept of free cash flow so free cash flow is like the backbone when it comes to finding npv jaise ki humne kal calculate kiya you remember we calculated npv so what were these 150 250 350 400 450 ye kya the ye sare free cash flows the so if you want to calculate npv you should not consider profits you should consider the free cash flows for the next 5 years 10 years or whatever so if you want to calculate npv you want to calculate irr mirr payback periods macaulay's duration modified duration ye sab hum padhenge okay so in order to calculate all these tools these are these are all tools for investment appraisal so ye tools ko calculate karne ke liye free cash flow ka istemal hoga profits ka bilkul nahi hoga clear with this guys can we move on to the next thing clear sir <clears throat> kuch doubt hai to you can ask nothing can we proceed yes sir okay now the fun part begins abhi yahan se aapko maza aayega abhi tak to sab basic chal raha tha okay now let me ask you a simple question those have already studied fm with me may not answer immediately lekin the new students let me ask them when you calculate free cash flow or rather cash flow you should do revenue minus costs right wo humne abhi abhi dekha revenue minus cost should i also deduct interest kya interest ka deduction karna zaruri hai should interest also be considered as a cost kya is cost mein interest bhi hona zaruri hai to find the free cash flow very important question in front of a finance student now what is interest interest is the money that we pay on the debt that we have borrowed so we have to pay some interest to these debenture holders or to the uh, to the bank from from whom we have borrowed funds so should this interest be deducted to calculate free cash flow Which we are going to use for NPV. In short, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि ये जो one fifty है, two fifty है, these cash flows, these cash flows are after deducting interest or is it before deducting interest or without deducting interest? ये मैं आपको पूछ रहा हूँ. Sir, without. Without. Okay, Deepali says if we are taking flows at the present value, then not considered. The rate will be considered. Very good, Deepali. uh ruchi ruchi says it should not be deducted okay give me the reasoning guys dekho ultimately kya help karega aapko reasoning your logical reasoning sir when we use the discount rate uh, then we are taking, uh, considering this interest there perfect very good very good sabko samajh mein aaya divya did you understand did you understand what was said just now कहां गए सब लोग नो सर नो ओके इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड बेटर फॉर मी इफ यू हैव अंडरस्टूड देन इट वाज लिटिल डेंजरस बिकॉज़ इट इज हाफ बेक्ड नॉलेज ठीक है अगर नहीं समझा तो बहुत ही बढ़िया हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे एनीबॉडी एल्स 
wants to try. Shakti, Ruchi, Shruti. Sir, one more thing. Yeah. Uh, we just learned uh, that a free cash flow is amount that uh, need to be distributed to or, uh, whether mm. shareholder or debt holders. Yes. Very to, good. To debt holders. Very Therefore, good. So, why interest Q minus? Karna, barabar. Yes, Bilkul sir. Sahi. Sahi. Very good. So, both the answers that you have given me is correct are correct. Okay. But, since we are studying AFM, advanced financial management, we are now professionals. Banne ja rahe. So, now we are going to learn something more professional, more advanced. Okay. You have given answers. I have given students ko na ek bolta hu, you know, that, that WhatsApp. Ka jo, uh, ye hai. No, the message viral hai. Kids, adults, pata hoga na, or legends ka. You must be aware of this. So kids do stuff like this, adults do stuff like this, legends do stuff like this. Okay. So FM mein jo pada hai hamne, wo sab kids level ka tha. Hmm? So your answers are correct. Absolutely. Basic level ke. Now we are slowly trying to become adults. AFM is about being adults. So concepts bhi thode abhi hum matured padne wale. That does not mean ki ye concepts galat hai. Ye bhi sahi hai. But now we are learning some more aspects. More higher aspects which are more important professionally. Okay. All right. <clears throat> so let me try to give you a metaphor. Let us say, uh, Divya, you want to buy an ice cream. Okay. Ice cream comes at, let us say, 100 rupees. And this example, this example, I FM maybe FM. So my students already know. Same example. I find this to be very easy. 100 rupees, you have ice cream. Hai. So Divya, you have two choices. Let us say, Yato, you can have mango ice cream or you can have butterscotch ice cream. Hmm? And price, kya hai? price is 100. So look at this 100 as an investment to purchase the ice cream. Okay. Why do you want to buy ice cream? Because you like the taste you want to enjoy the taste so taste is the cash flow okay taste ke apne liye cash flow hai. Wo apne ko mil raha hai. it is the satisfaction that we are getting it is the benefit that we are getting right and hundred dollars is the investment it is demanding now all of you think and tell me will it matter to you will it matter to the taste that you are going to get from either the mango ice cream or the butterscotch ice cream, will the taste change if you borrow this hundred dollars or whether you use your own hundred dollars or hundred rupees? Apna paise se kharido ya parent se aap borrow karo, friend se borrow karo hundred rupees and then you buy the ice cream. Whether to borrow or whether to use your own money, will it change the taste of the ice cream? What simple question? Hai. No, sir. Ruchi says no. Everyone says no. Iska matlab ye hai ki cash flow ko farak nahi padta whether that cash flow has been generated by using own money or borrowed money. Yes or no? Simple conclusion hai. Cash flow ko, matlab benefit ko, the benefit doesn't change or it doesn't get impacted. I'm talking only about the benefit cash flow. I'm not talking about the NPV. Main NPV, final NPV ki baat nahi kar rahao. I'm just talking about the cash flow, the taste, the benefit that you are immediately receiving by consuming the ice cream. Okay. Us taste ko kuch farak nahi padta. Whether this 100 rupees is coming from your pocket, your friend's pocket, your parent's pocket, doesn't matter. The moment you deduct interest from your cash flow, the moment you deduct interest, you are in a way telling ki farak padta hai. Are you understanding? When you deduct interest to find the free cash flow, you are saying ki haan, humko farak padta hai. Ye ice cream kaha se aya hai, kiske paiso se aya hai, whether it is from borrowed money or whether it is from own money, we get impacted, which is absolutely wrong. 
वी आर नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड इसीलिए इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है लेट से दीज कैश फ्लोज दैट वी आर जनरेटिंग है ना 150, 250, 350 फिफ्टी ये जो कैश फ्लोज हमने जनरेट किए हैं दे हैव कम फ्रॉम दिस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ थाउजेंड डॉलर इफ दिस थाउजेंड डॉलर हैव कम फ्रॉम बॉरोड मनी either it has come from borrowed it or it has come from own or it has come from a combination if you are deducting interest it means that your cash flows are responding to the financing element aapne ye 1000 dollars kaise laaye isse farak pad raha hai cash flows ko matlab isse farak pad raha hai taste of the ice cream ko jo bilkul galat concept hai isiliye it it should not matter from where this 1000 dollars have come it should not matter to these cash flows isliye hum interest minus nahi karenge agar ye pura 1000 dollars apne pocket se aata to kya hum interest minus karte bilkul nahi similarly even if you borrow this 1000 dollars do not deduct interest that means interest is an irrelevant factor whether you pay it or you don't pay it interest has to be kept as an irrelevant factor to find cash flows जल्दी से बताइए आर यू अंडरस्टैंडिंग इट यस यस सर सर दिव्या नो क्वेश्चंस नो इट वाज अ जनरल कॉमन सेंस आई वुड से पूरा ए एफ एम ही कॉमन सेंस है एवरीथिंग इज कॉमन सेंस बट अनफॉर्चुनेटली Your books have made it very uncommon. ये सब चीजें नहीं है आप कोई भी स्टडी टेक्स उठा के देख लो ये सब चीजें एक्सप्लेन की नहीं है और ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स फाइंड ए एफ एम डिफिकल्ट और राधर एफ एम डिफिकल्ट बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट आर नॉट मैंशन एनी वे ठीक है तो ये आपको समझना है कि क्यों इंटरेस्ट माइनस नहीं करना मेनी आर टाइम्स स्टूडेंट्स इन दी एग्जाम सेटअप फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करना है ठीक है दे एंड अप डिडक्टिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी माइनस कर ले दे डोंट अंडरस्टैंड कि अरे नहीं ये कॉन्सेप्ट ऐसा है इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है इस केस में इन सम थिंग्स इन सम केसेस इंटरेस्ट आर टू बी डिडक्टेड एज वेल तो इसको फाइनल ट्रूथ मत समझ लेना जो मैंने आपको बताया कि फ्री कैश फ्लो में इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है सर ने बता दिया फाइनल ट्रूथ नहीं देर इज नो फाइनल ट्रूथ इन फाइनेंस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन सो वॉट आर दिचुएशन वेर वी विल डिडक्ट इंटरेस्ट वो भी मैं आपको बाद में बताऊ दैट्स वाई इट इज फुल्ली लॉजिक बेस्ड सो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज इफ यू आर प्योरली फोकस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लोज देन यू शुड नॉट डिडक्ट इंटरेस्ट लॉजिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आई गिवन यू द मेटर फॉर ऑफ एन आइसक्रीम ठीक है गाइज ये सबको समझ में आया have you understood the reasoning why interest is not to be deducted yes sir theek hai now next part sir interest deduct nahi karna hai chalo wapas example pe jate hain let's go back to the example of the ice cream theek hai sir does that mean that we should not consider the interest element at all आपने कहा कि इफ यू वांट टू परचेज आइसक्रीम द फोकस इज ऑन टेस्ट ठीक है कूल सो इट डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर यू गेट दिस हंड्रेड डॉलर्स कूल क्या इसका ये मतलब है दैट इंटरेस्ट इज टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड नो इंटरेस्ट हैज अ रोल टू प्ले वेयर टू फाइंड द नेट बेनिफिट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट एंड नेट बेनिफिट बेनिफिट मतलब कैश फ्लो जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी दीज आर द कैश फ्लो विच आई कॉल इज बेनिफिट नेट बेनिफिट मतलब एनपीवी तो नेट बेनिफिट कितना मिला आपको इट्स नॉट ओनली अबाउट टेस्ट नाउ इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू नो हाउ यू ऑप्टेन दिस टेस्ट एट वॉट कॉस्ट अब फर्क पड़ेगा अगर मैं दिव्या को पूछता हूँ कि ठीक है टेस्ट तो आपको अच्छा मिला यू परचेज द बटर स्कॉच आइसक्रीम यू एंजॉय द टेस्ट बट एट व्हाट कॉस्ट डिड यू गेट दिस टेस्ट नाउ इट विल मैटर वेदर दिस हंड्रेड डॉलर्स और हंड्रेड रुपीज हैव कम फ्रॉम डेट और एक्विटी नाउ इट इज रेलेवेंट 
तो सर क्या इसका ये मतलब है कि वी शुड नॉट डिडक्ट इंटरेस्ट नो कैश फ्लोस को टच नहीं करना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करना है इट इज द डिस्काउंटिंग रेट वेर वी विल इंक्लूड दिस इंटरेस्ट दिस वॉज वॉट आई गेस इवन अमित वॉज से ठीक है yes. कि रेट में जो डिस्काउंटिंग रेट है ये जो टेन परसेंट है इसमें हम इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे इसको हम बढ़ाएंगे वी विल इंक्रीज इट बिकॉज नाउ इंटरेस्ट परसेंटेज ऑल्सो इज देर The moment we consider the interest in the cost of capital, the cost of capital will go up. That means you are incorporating the cost element in your valuation, in your finding of net benefit, net present value. मतलब net value, final benefit, net benefit. तो उस time आप consider करोगे. ठीक है? So guys, what is the bottom line? What is the summary? when you calculate the free cash flows interest is to interest is to be ignored okay but when it comes to the discounting rate that we are going to use to discount these free cash flows we are going to consider the interest rate so cost of capital isliye usko weighted average cost of capital kehte hain you have studied this in fm why this is called as weighted average cost of capital because it consists the interest cost as well as the equity cost के ई भी होता है इसमें के डी भी होता है सो वी विल कंसिडर बोथ इन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल द मोमेंट यू कंसिडर द इंटरेस्ट ऑल्सो इन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यू हैव इनकॉर्पोरेटेड योर इंटरेस्ट एलिमेंट एज वेल तो समझ में आया इंटरेस्ट का रेलेवेंस और रोल कहां पर है ऑल ऑफ यू यस सर the new ones divya saloni yes Shakti. so yes okay yes, so. what about tax what about the tax element chalo abhi hum thoda sa apna jo game hai we are going to up our game little bit now we are slowly going to increase the complexities hmm? tax what about tax should tax be eliminated from these cash flows because every year you are supposed to pay some tax to the government theek hai वो कैश फ्लो आपका बाहर जाएगा इट्स एन आउट फ्लो सो आर यू सपोज टू डिडक्ट इट और आर यू सपोज टू इग्नोर इट जस्ट लाइक इंटरेस्ट इग्नोर सक्षम अभी अभी एफ एम दिया है यार सर केडी में डिडक्ट हो जाता है टैक्स तो कैश फ्लोस की बात कर रहा हूँ सी लिसन टू द क्वेश्चन गाइज क्वेश्चन क्या है कैश फ्लो पे फोकस करो केडी पे मत आओ कैश फ्लो में से जो हम टैक्स पे कर रहे हैं शुड आई डिडक्ट द टैक्स और शुड आई अलाउ इट टू रिमेन कैश फ्लो में से डिडक्ट होता है डिडक्ट होना जरूरी है टैक्स बिकॉज व्हाई व्हाई इट्स लाइक यू नो इट्स लाइक दिव्या ने आइसक्रीम खरीदी एंड आई कम देयर एंड आई टेल दिव्या दिव्या इफ यू वांट टू ईट दिस आइसक्रीम इन एट दिस प्लेस you have to give me 10% of it you will not be able to eat entire 100% ice cream 10% nikalo aur mujhe khane ko do only then you will be allowed to eat ab divya ko ye karna hi padega kyunki wo rule hai so this 10% she will never be able to enjoy so this 10% is the tax that she has to pay that's why it is a relevant cash flow guys are you understanding it so tax bilkul deduct karna zaruri hai cool clear yes sir yes sir very good now aur increase karenge abhi concepts ko hum thoda aur advanced level pe leke jayenge we'll increase our difficulty levels to so, sir kya free cash flows mein bhi hum tax deduct karenge yeah yeah that's yeah, what yeah. i said na free cash flows are always after tax that's why the term used is एफ सी एफ ए टी एफ सी एफ ए टी सो इफ यू आर रीडिंग सम इक्विटी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन किया हुआ है ओके लेटर से जेपी मॉर्गन हैज डन द वैल्यूएशन ऑफ इन्फोसिस ठीक है इन्फोसिस का आज का क्या वैल्यू है वट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी सो यू विल सी इन देयर कैलकुलेशन एफ सी एफ ए टी ऑफ इन्फोसिस इज सिक्स थाउजेंड मिलियन डॉलर्स What is this FCFAT? 
free cash flow after tax so cash flows are always to be taken after tax because see tax is something that i will not be able to enjoy the government is going to enjoy it mere project ke liye wo kuch kaam ka nahi hai it is it's a cut it is going out of my business so that's why we have to uh, take it out completely and it is relevant इंटरेस्ट का वैसा नहीं है इंटरेस्ट का तुम्हें चॉइस था देखो मैं और एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं आपको आई एम गिविंग यू वन मोर इनसाइट इट इज अबाउट चॉइस टैक्स का तुमको चॉइस नहीं है यू हैव टू पे द टैक्स दैट्स व्हाई इट इज रेलेवेंट दैट्स व्हाई यू हैव टू डिडक्ट इट इंटरेस्ट तुम्हें चॉइस था यू हैड द चॉइस वेदर टू बोरो हाउ मच टू बोरो वेदर नॉट टू बोरो वेदर टू यूज एंटायर इक्विटी शेयर होल्डर्स मनी ये सब चॉइस तुम्हारे पास थे तो ये चॉइस ने आपका फ्री कैश फ्लो को इंपैक्ट नहीं करना चाहिए दैट मींस इंटरेस्ट शुड नॉट बी डिडक्टेड समझ में आ रहा है देखो लॉजिक कितना क्लियर है यस सर आई एम गिविंग यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ओके ठीक है नाउ नेक्स्ट अभी देखो अभी एकदम ध्यान से सुनना है लेटस से Shakti, I want to offer a job to Mr. Shakti. ठीक है तो बेटा Shakti, example के लिए दे रहा हूं You can join my company after टू years. Just an example. You can join my company after टू years. and i will pay you a salary of let us say 100 dollars 100000 dollars i'm sorry 100000 dollars offer kab kar raha hu main aapko i'm offering you this particular job on in 2021 2021 hmm aaj ke din 2021 mein i'm offering you a job With a salary of hundred thousand dollars, but you are not supposed to join me today. You are supposed to join me in twenty twenty three, and I'll be giving you annually one hundred thousand dollars. What should be the first question that Mr. Shakti should ask me with respect to these one hundred thousand dollars? And now remember, you are finance students, so relevant answer is he dena. relevant to the concept that we are discussing what is the first question that shakti should have in his mind bifurcation for that salary kyu kya farak padta hai paisa to hota hai increment sorry increment kitna hoga <laughs> this generation sir, uh, no it's only concerned uh, about increments <laughs> yeah yeah sir tvm tvm okay socho socho sir, socho i'm giving you time the freedom to think socho what will be my salary after 2 years ha huh? i told you na it will be 100000 dollars annually annually One hundred thousand dollars only. But sir, so as you have promised me, but not have given me now, na? Yeah, I'm not given because you have not. But you'll me, give na? me at the end of the year, right? Not end so of the year. So for those twelve end of two years, months. end of two years, two years ke baad dunga. Okay. Two years ke baad, chum jab tum join hongi mujhe, tab me tumko one hundred thousand dollars dunga. But my so services are. Present up, value. Yeah. No. Ha. Present value. Batao. sir we will um, consider this after taking it in present value terms ha ah, okay now you are on the right track theek okay, hai at least you are thinking in terms of present value great thoda aur simplified tarike se main aapko batata hu try to understand abhi dhyan se sunna is question in detail mein nominal whether this salary is real or nominal yes very good saksham excellent excellent but now let us simplify it for everybody else because of, um, most of you might not know what is nominal what is real to so example ke sath dekhte hain theek hai abhi dhyan se sunna hai 100% focus 
what do you mean by nominal and what do you mean by real the focus should be on the purchasing power see what is money after all guys dhyan se dekhna us concept ko paisa kya hai what is money money is what you can buy by using that that money that amount so when i say 100 rupees 100 rupees ka note agar main aapko dikhata hu that note by itself is useless right it is a piece of paper what you can buy with that 100 rupees is what matters to us jisko hum kehte hain purchasing power do you all agree that means whatever goods and services that you can buy is important to you not the number not that note not that 100 rupees 100 dollar bill what you can buy with that is what you are concerned about let me say right now 2021 mein you can buy a b and c these three things three goods services ka combination you can buy by using 100000 dollars theek hai dhyan se sunna kya likha hai chat mein worth of money very good ruchi now all of you don't write anything in the chat focus main jo bol raha hu us pe pura focus karo theek hai in 2021 right now today if i give you 100000 dollars you can buy a b and c in 2023 if i give you 100000 dollars will you be able to buy this same abc considering how the world is going how the economy goes common sense use karke batao will you be able to buy abc no all of you agree no maybe you will be able to buy only a and b kyu because of this classic term called as inflation mehngai all of you agree all of us are on the same page all of us are on the same page ha na jaldi se batao yes kuch sir. doubt hai to batao yes sir that means if you want to buy c also i should pay you something more in 2023 to maintain your lifestyle you will be required to have more money in your pocket yes or no yes so the first question shakti should ask me on receiving this job offer is that sir this 100000 dollars jo aap mujhe salary doge is it in current terms अब ये टेक्निकल वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ इज इट इन करंट टर्म्स मतलब आज हंड्रेड थाउजेंड डॉलर में आई कैन बाय ए बी सी इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आई बी एबल टू बाय ओनली ए एंड बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ सम एक्स परसेंट लेट से जो भी फाइव परसेंट टेन परसेंट इन्फ्लेशन जो भी है उस बेसिस पे आई बी एबल टू बाय ओनली ए एंड बी तो आप मुझे ए बी सी का ऑफर दे रहे हो या ए बी का ऑफर दे रहे हो that means are you going to pay me 100000 dollars in current terms or in future terms that is the first question because if i'm if i if i'm going to give him 100000 dollars in current terms it will have a different meaning when it comes to 100000 dollars in future terms are you all understanding this yes sir सबको समझ में आ रहा है ठीक है नाउ इफ आई टेल हिम कि सक्षम सॉरी कौन थे शक्ति आई टेल हिम आई एम गोइंग टू गिव यू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर इन करंट टर्म्स आज का जो हंड्रेड थाउजेंड डॉलर जो है ना उतना मैं तुमको सैलरी देने वाला हूं ध्यान से समझो आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू इन हिंदी एज वेल सो दैट यू रियली अंडरस्टैंड i am going to give you 100000 dollars in current terms that means i am telling him that you should be able to buy a b and c in 2023 as well to iska seedha matlab ye hai ki main shakti ke haath mein shakti ke bank account mein 100000 dollars deposit nahi karunga i am not going to give him 100000 dollars in 2023 i am going to give him 
$100,000 multiplied by 1.05 to the power 2. That means after two years, when Shakti joins me, I will give him 100,000 times 1.05 to the power 2 sal. I will give him 110,250. Tab jakar wo ABC That means $100,000 worth today is equal to 110,250 worth after two years. Ab shakti ko samaj me aagya ki sir mujhe exactly kitna paisa dene wale. Sir kitna dene wale? 110,250 dene wale. When he's saying $100,000 in current terms, that means he has to give me $110,250. Then only he's honoring his promise. Guys, are you understanding this? So why yes, you have sir. taken 1.05? Hey, Bhagwan. This 5% Incorporating inflation. Okay, inflation okay, sorry, sorry, sorry. Yes, sir, 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 sorry. I didn't notice that inflation. No problem. Inflation rate. According to uh, our analysis, inflation rate is general inflation rate, price levels increase by 5. Assumption. So to compensate for that, I should pay Shakti 110,250 in 2023 when he joins. That will be honoring my promise of offering him a salary of $100,000. If I tell Shakti, no, I am going to give you $100,000, not in current terms, but in nominal terms, future terms. Mein. Now Shakti should make his own calculations. I am going to give you $100,000 after two years. In his pocket, $100,000 will So actually, in current terms, I am offering him salary offer kar I'm offering him 100,000 divided by, or sorry, after multiplied by wala rule, simple maths, 1.05 1, 1 to the power minus 2. So basically, I'm offering him a salary of 90,702 in current terms. Is it clear? Samaj me aara hai? Are you understanding the mathematics? मैंने क्या formula use किया? Sir, ये आपने क्या किया? मैंने कुछ गल, मैंने कुछ अलग नहीं किया. मैंने बस FV और PV का formula use किया. This is to find the future value. The power minus है. ठीक है? बस यही किया. So if I'm offering him $100,000 in future terms. $100,000 in future terms. So, in the terms, how much is the equivalent amount? Hai? It is 90,702. So, in the 90,702, what will he What are the things he will be able to buy? The same things he will be able to buy after one year, uh, after two years with $100,000. Make sense, guys? All of your understanding? Yes, sir. Very good. I want yes from each one of you. Yes, yes sir. sir. Ruchi, Dipali, Saloni, Saksham. Sabhi ko samaj mein aara hai. At least 20, 30, 40, 50% samaj mein aaya. Then I'm I'm still happy. Hundred percent, dire dire Yes, sir. <clears throat> now, if I tell Shakti that look, I'm offering you hundred thousand dollars in current terms, which means I'm actually going to give you one hundred and ten thousand seven fifty after two years. Tab jake ye equivalent hoga. Whatever you can buy today in $100,000, that is called as current terms, the same things you'll be able to buy after two years with $110,750. So, this $100,000 in current terms is called as the real cash flow. 
real cash flow the moment you consider the inflation and inflate this real cash flow it is called as nominal cash flow nominal ya usko aur ek term hai money cash flow Now, if so I is tell it him, like economics, wala thing that if we include inflation, then it becomes from real to nominal. <laughs> yeah, correct. ठीक है. Now, if I tell him that I am going to give you one hundred thousand dollars in terms of future cash flow, तुमको salary ही तुम्हारे pocket में मैं one hundred thousand dollars डालूँगा. That means I am offering him a nominal cash flow today. The current real equivalent, the real cash flow equivalent is was how much? Ninety thousand seven hundred and two. This will be the real. This is the nominal. So we should be careful. Advanced financial management may. We should be careful about incorporating the inflation. Because if you have not inflation consider not done. then you will get wrong answers like say for example i tell you that you invest 1000 dollars today and these will be the cash flows that you will receive for the next 5 years to pehla sawal aapke man mein yahi aana chahiye jo shakti ke man mein aaya tha ki are these inflation adjusted are you going to give me 150 dollars in my hands or is this project going to give me 150 dollars in my hands after one year or am i going to receive the benefit equivalent to 150 dollars after one year that means what is being asked is 150 a real cash flow or a nominal cash flow so i tell you nahi uh, these are the real cash flows ye inflation adjusted nahi hai these are in current terms matlab aaj ka 150 hai ye ये आज का 250 है ये आज का 350 है सो विल यू बी ओके विद दिस यू विल से नो वाई आर यू गिविंग 150, 250, 350? वाई आर यू यूजिंग करंट टर्म्स फॉर दिस फ्यूचर कैश फ्लोज प्लीज इन्फ्लेट इट लेट अस इंक्लूड इन्फ्लेशन आल्सो। अदरवाइज हु विल कॉम्पेंसेट मी फॉर द इन्फ्लेशन सो लेट अस से इन्फ्लेशन इज टू परसेंट पर एन let us say inflation is 2% per annum so what will be the nominal cash flow instead of 150 it will be is equal to 150 multiplied by 1.02 153 now you are happy because that 153 is going to give you the same goods and services which you can buy with 150 today now you can say ki ha ye 150 wala real value hai If you are given one fifty three, you will get a value of one fifty. Similarly, for two fifty, you will say no. You don't want two fifty in your hands. You want two fifty multiplied by one point zero two to the power two. Two sixty point one चाहिए. तब जाके two fifty का value मिलेगा तुम्हारे pocket. You will be able to buy equivalent amount of goods and services. Guys, make sense to you? Is everyone understanding? Yes, sir. Yes, sir. Now, very important. अभी ध्यान से सुनना. Let us say Amit. Amit goes to a bank with some money to be deposited. Okay. Amit, do you have a bank account? Yes, sir. Yes. कौन सा fixed deposit है या savings account है? Savings account. सेविंग्स अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है हाउ मच इंटरेस्ट डू यू अर्न ऑन अ सेविंग्स अकाउंट मे बी फोर फोर परसेंट ठीक है सो अमित वॉक्स इन टू अ बैंक लेट से आई एम द बैंक मैनेजर ओके मैं बैंक मैनेजर हूं अमित मुझे एक सवाल पूछता है कि सर आई वॉन्ट टू डिपॉजिट मनी इन योर बैंक सेविंग्स अकाउंट एफ डी वॉट एवर मुझे आपके बैंक में पैसा रखना है साल भर के लिए रखना है how much are you going to give me how much interest are you going to give me i tell him uh, sir we will give you 4% per annum theek hai now if he deposits 100 dollars at t0 
he will receive at t1 104 all of you agree kyunki maine usko 4% commit kiya hua this 4% is the rate of interest that i have committed to now can i say that amit has earned a 4% return on his deposit kya main ye conclude kar sakta hu ki amit ne 4% earnings kiya returns kamaya can i say that yes, yes sir yes sir answer is no yahi to hum sab galtiyan karte hain isiliye to din duniya bewakoof ban jati hai isiliye to sari duniya bankon mein paisa rakhti hai aur apna loss karwati hai so now since you are out to become chartered accountants you should Sorry, not commit this in fact consider. even chartered accountants make this do this mistake and it's a crime aapko knowledge hai aur fir bhi aap galtiyan kar rahe ho to ye ek bahut bada crime hai ha yes somebody was saying something Amit? sir inflation consider karke fir dekhenge ki bank man now see i am the bank manager i have told you i will give you 4% in your hands बैंक मैनेजर थोड़ी ना इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की चर्चा कर, करेगा आपके साथ यू विल नॉट डिस्कस दीज थिंग्स विथ यू यू विल आस्क द बैंक हाउ मच आर यू गोइंग टू गिव मी इन वन ईयर बैंक मैनेजर से आई विल गिव यू फोर परसेंट बात खत्म रखना है तो रखो पैसा यू विल हैव टू सिट एंड कैलकुलेट योर रियल रेट बैंक मैनेजर ने जो आपको बताया है वो मनी रेट है मनी रेट नॉमिनल रेट इन्फ्लेशन पकड़ के ही उसने बताया है आपको कि आपको हम चार टक्का देंगे आपके हाथ में आपको रियलिटी वाली चीज चेक करनी है आपको एक्चुअल में कितना मिल रहा है सो लेट अस से इन्फ्लेशन इज थ्री परसेंट इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है थ्री परसेंट तो एक फॉर्मूला हमने एफएम में पढ़ा था इन द सेम फिशर्स फॉर्मूला इंटरनेशनल फिशर्स फॉर्मूला जो है उसी में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था द फॉर्मूला वॉज वन प्लस मनी रेट Is equal to one plus real rate multiplied by one plus inflation rate. By the way, this formula is provided to you in the exams. आपको by heart नहीं करना है ये exam में formula दिया जाएगा. आपको सीखना है कैसे apply करना. तो Amit इसे कैसे apply करेगा? How will Amit apply? Amit will say, okay, bank manager says four percent, so one plus four percent is one point zero four. मेरा actual में कितना returns का earnings हुआ? That is one plus real rate वो मुझे निकालना है into inflation चल रही है three percent so one point zero three so basically it is one plus r is equal to one point zero four divided by one point zero three so naturally ये one अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ so I'll get the value of r so r will be one point zero four divided by one point zero three Correct. Minus one. So let us do it in the Excel. कहीं पे भी आप कर सकते हो इसको one point zero four divided by one point zero three minus one. Can you imagine? अब इसको हम percentage में convert करते हैं. I'll make it a percentage, or you can multiply it by hundred, whatever. वन परसेंट भी आपका एक्चुअल अर्निंग्स नहीं हुआ है इट इज पॉइंट नाइन सेवन परसेंट मतलब अगर मैं अमित को पूछता हूं अमित तुमने कितना कमाया हाउ मच डिड यू अर्न बाय कीपिंग योर मनी इन द बैंक क्या तुमने चार टक्का कमाया जी नहीं चार टक्का तो आपको बताया गया है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल वन विच इज वन विच इज Uh, what you you can say it's the face value, which is declared to the world, but in reality, in reality, you have earned only point nine seven percent on your money. बाकी सारा तो inflation आके खा गया. Inflation has come and disrupted your earnings. So your real rate of earnings is only point nine seven percent. However, the manager has told you that. He is going to pay you four percent, which is the nominal rate. So, just the way you have nominal cash flow and real cash flow, we also have the nominal rate and the real rate. Guys, are you getting the concept? 
सबको समझ में आ रहा है और ये मैं आपको ये मैं आपको ए एफ एम का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ हालांकि ए एफ एम में हम यूज करेंगे इसको बहुत यूज करेंगे बट दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम एफ एम आई थिंक सक्षम एंड श्रुति कैन रिलेट टू दिस दे हैव स्टडीड एफ एम विद मी कैन वी से forget about people even chartered accountants i'm sorry to say they keep their money in banks with the expectation of earning returns see please understand do not learn the concept uh, in a half baked manner main ye nahi bol raha hu ki bank mein paisa nahi rakho please do not misunderstand you can keep your money in the bank to maintain the capital intact Not to earn gains. तो बैंक में बिल्कुल पैसा रखना चाहिए नहीं तो क्या होगा आपका और नुकसान होगा लाइक से फॉर एग्जाम्पल अगर ध्यान से समझो अगर अमित ने कहा गया ये इफ अमित डज नॉट कीप हिज मनी इन द बैंक ही कीप्स इट विथ हिमसेल्फ तो ये पॉइंट नाइन सेवन परसेंट भी नहीं मिलेगा उसको इनफैक्ट द हंड्रेड डॉलर का वैल्यू और गिर जाएगा so bank helps you to maintain your capital to maintain it intact to to beat the inflation but it will never help you to become wealthy it can never help you to generate good returns samajh mein aa raha hai main kya bol raha hu agar aapko returns kamane hain you will have to go to the equity markets you will have to go to you will have to take risk risk lena padega रिस्क फ्री चाहते हो तो रिटर्न्स नहीं मिलेगा देर इज नथिंग कॉल्ड रिस्क फ्री रिटर्न वॉट एवर रिस्क फ्री रिटर्न यू अर्न इज टू जस्ट मेंटेन द कैपिटल इन टैक्ट बट यूल नॉट गेट एनीथिंग एक्स्ट्रा ओवर इट बिकॉज इन्फ्लेशन विल कम एंड ईट इट अप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दिव्या एंड एवरीबडी बिल्कुल आ रहा है इन्फ्लेशन रेट Like banker ने तो मुझे four percent बताया money rate. Inflation rate is available on RBI website. Check कर सकते हो RBI के website पे media में various news channels various websites. So it's not a hidden uh, or a secret thing. Inflation rate तो सबको मालूम रहता है. आपको थोड़ा research करना पड़ेगा. और India में currently around five and a half six percent चल रहा है. Six percent के आसपास आप inflation पकड़ो. Okay. Uh, the WPI होता ही है इन्फ्लेशन इनफ्लेशन to have easy availability of cash with the bank less risky because pata yeah. hai wo hamara hi balance hai exactly so that is will be sacrificed yeah so it is just to park your funds jaise hum apni gaadi ko park karte hai na hum apni gaadi ko park karte hai hum ye thodi na expect karte hai ki apne ko aur ek gaadi mile gaadi to wohi milegi bas usko kuch damage na ho isliye aap safe parking karte ho so it is just to park your money so that it remains safe so that you are able to beat the inflation a little bit but you will not get good returns on it bank is not the thing where you get returns sir then uh, sir uh, then what will be call this 4% if it's not what return be? what should call be? this for no, 4% this 4% what is what then 4% is what yes sir if it it's not normal. return बैंक इज प्लेंग ऑन आर इग्नोरेंस 
if I can use that word. You know, I'm not against the banking system. Of course, banks are both use it. But ye 4% returns, we returns not say returns. Now we are studying it, right? Yes, sir. Ordinary people call it returns. But now we are technical people. We are finance. Pad rahe hai. We should have better understanding. So better understanding is that 4% is a return, but it is just to maintain our capital. We are where we are, we will stay Yes, sir. So, नीचे ना गिरने के लिए ये 4% percent बहुत बढ़िया है। But if आपको अगर आगे बढ़ना है, if you want to increase your wealth, then this is not the way. That is the conclusion. चलो, anyways, we are not learning investment consulting here. <laughs> we are going to use this in investment appraisal. Okay? But guys, I hope you are understanding the concepts. Sir, a question है. Yes, Ruchi, please ask. Sir, you said that interest is 4%. In reality, interest is 4%. And inflation, as you mentioned, is 6%. 3%. Sir, the rate will be negative. What 3%, does that mean? 3%. No, you said that if we go to RBI's website, we will check the reality in the RBI. Yes, right, so right. Like, uh, the same down. Negative. So, what is the reality? Is, I, I, did not, I did not want to break this reality to you today. Because it re it's really very depressing. But the fact is we are actually losing money when we keep our money in the bank. Bolna mat kisi ko. No one will believe you. Oh, of course, you can tell your parents. We actually lose money when we keep fixed deposits. Because if you look at fixed deposits ka rate dekhte ho, after the pandemic, most of the banks have brought the fixed deposit rates to 5.5%. Most banks. 5.5% aapko FD pay mil hai, which is nominal rate. Inflation chal rahi hai 6%. So guys, bank mein paisa rakhne se hum negative returns kama rahe hai. And I'm not exaggerating. Since Ruchi has brought up this topic, I will have to tell you the truth. We actually lose money when we keep but paid in fixed deposits. Sir, but in that sense, we get interest also. Na? So how... So, like two days before only, I calculated my interest certificate ka thing. So, so it was that that in, interest was given to me. So, sir, so how it is negative then? You are not focusing on what is being discussed. Sir, so time value of money, it is not. See, understand. Worth. Understand. Yeah. understand. Yeah. You are eating a masala dosa the same masala dosa is going to cost you 106. Yes or no? Because inflation is 6%. Yes or no? Divya, Amit, Shakti, all of you tell me this simple fact. Yes, in 100 dollars, 100 rupees, mein, Divya, samaj mein aara ya tell me step by step. Let us not confuse. 100 rupees, mein masala dosa is going to cost you 106. Same masala dosa is going to cost you 106. Divya. 106. 106. Okay, one year ago. If you keep this 100 dollars, if you keep this 100 dollars, then after one year, at a FD, 5.5% FD, how much will you get in your one hands? 105.5. So how much interest has been credited in your bank account? How much interest has been earned? You calculated it, right? How much interest has been credited in your account? Mein? How much interest have you earned? Tell me now. 5.5. 5.5. ठीक है. Now your question is, sir, ये तो मैंने कमाया ना. ये तो मैंने earn किया तो negative कैसे? हाँ, बिल्कुल आपने कमाया. अब आप जाओ ना डोसा खाने के लिए. आप डोसा खाने के लिए जाओ. समझ में आएगा आपको. Okay. डोसा guy will say, ma'am, आप मुझे सिर्फ 105.5 दे रहे हो. मेरा डोसा 106 का हो चुका है. So Divya, don't you think you'll have to shell out another half a rupee from your pocket to maintain your lifestyle? Okay, sir. Yes, sir. That is the negative earnings. Hmm. We should we should not get fooled by this 5.5. We all are doing this. What are we doing? We are doing 5.5. We have earned. What will you do with 5.5? You will also go and see in the reality. Mein. When you go to the market, you'll understand. कि वही चीज 106 में मिल रही है 107 में मिल रही है और आप ये 5.5 में आप खुश होके बैठे हो 
So is this earnings? Yes, it is earnings. Is it sufficient? No, because no, you sir. are in negative result to maintain your lifestyle. देखो आप जाके कहीं पे फाइव स्टार होटल में जाके डोसा नहीं खा रहे हो अभी यू आर हैविंग दैट सेम डोसा विद दैट सेम अन्ना हुम यू आर ऑलरेडी गोइंग सेम बंदा है सब कुछ सेम है लेकिन उसके लिए आपको हाफ रुपी ज्यादा पे करना पड़ रहा है डोंट यू थिंक दिस इज अगेटिव अर्निंग अभी आ रहा है समझ में कॉन्सेप्ट अभी नाउ इज इट वेरी क्लियर हंड्रेड परसेंट अभी इसमें एकदम क्लैरिटी आनी जरूरी है Because when it comes to case studies, जो हम एडवांस केस स्टडीज देखेंगे वहां पे देर इज नो स्कोप फॉर कंफ्यूजन यू हैव टू बी एब्सोल्यूटली क्लियर वॉट इज रियल वॉट इज नॉमिनल कौन सा रेट लेना है कौन से रेट को इम्पोर्टेंस देनी है ठीक है शक्ति अमित श्रुति सक्षम क्लियर दीपाली सब लोग मेरे साथ हो गाइज इफ यू नीड एनी इफ यू नीड एनी ब्रेक इन बिटवीन प्लीज लेट मी नो वी कैन टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू मिनट्स थ्री मिनट्स फाइव मिनट्स हम ले सकते हैं बट आई वॉन्ट यू टू रिमेन अलर्ट एंड फोकस्ड थ्रू आउट ठीक है ग्रेट सो हमने क्या सीखा वी स्टडीड वॉट इज रियल कैश फ्लो वॉट इज नॉमिनल कैश फ्लो वी ऑल्सो स्टडीड वॉट इज रियल रेट वॉट इज नॉमिनल रेट ठीक है वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड वॉन्ट to take your attention to is the formula theek hai agar main aapko nominal cash flow deta hu 100 sorry real cash flow deta hu this is rcf real cash flow is 100 and inflation rate is 10% real cash flow is 100 inflation rate is 10% what will be the nominal cash flow सिंपल फॉर्मूला कौन सा ये वाला फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करता है ठीक है आर यू अंडरस्टैंडिंग सो व्हाट विल बी द नॉमिनल कैश फ्लो आफ्टर वन ईयर इट विल बी हंड्रेड प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस आर टू द पावर वन व्हाट विल बी द नॉमिनल कैश फ्लो आफ्टर फाइव इयर्स इट विल बी हंड्रेड इंटू वन पॉइंट वन टू द पावर फाइव प्योरली फ्यूचर वैल्यू निकालनी है यू हैव टू प्योरली कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यूज दिस इज फॉर नॉमिनल कैश फ्लो फ्रॉम आर सी एफ टू एन सी एफ दिस इज द जर्नी प्योर कैश फ्लो लेना है आर सी एफ लेना है और इन टू वन पॉइंट वन जीरो टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स करना है इफ आई गिव यू रियल रेट आर रियल रेट नॉट कैश फ्लो आई गिव यू द रियल रेट एज टेन परसेंट इनफ्लेशन एज सिक्स परसेंट what will be the nominal rate r r n r what will be the nominal rate it will not be 10% into 1.06 to the power 1 it will be compounding hota hai rates mein hamesha compounding hota hai so nominal rate will be 1 plus real multiplied by 1 plus inflation so ye part change hoga yahan pe sirf cash flow lena hai और यहां पे वन प्लस रेट लेना गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग हैव यू अंडरस्टूड दिस यस कूल सो ग्रेट नाउ वी आर डूइंग क्वाइट वेल सो राइट नाउ द टाइम इज इलेवन ओके हम एक कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे विच विल टेक अराउंड टेन टू फिफ्टीन मिनट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एफ एम ए एफ एम बोथ एंड देन वी कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक ठीक है लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन एंड अगेन आई वॉन्ट द न्यूअर स्टूडेंट्स टू टेक अ लीड एंड ट्राई आंसरिंग Let us say we have an investor, Mr. Saksham, and I am a bank, or maybe an investment bank, or a financial institution, or a private equity, whatever hedge fund, जो भी है X Y Z. Saksham मेरे पास आता है, and Saksham says, Sir, I have whatever X amount, hundred dollars, hundred thousand dollars, whatever. I have X amount to invest. I want to invest with you. for 4 years 
I want to keep this money for four years. What return do you offer me? Okay. How much return do you offer me? Vis-a-vis, -vis, he says, sir, I'm coming to you to keep my money with you for three years. मुझे आपके पास मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं आपके पास तीन साल के लिए मेरा पैसा रखू तो आप मुझे कितना रिटर्न दो सो गाइज वॉट आई वॉन्ट यू टू टेल मी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सबसे पहले विल दीज टू रेट्स बी डिफरेंट दैट आई बी ऑफरिंग हिम और विल दे बी द सेम पर एन एम रेट लेट से फिक्स रेट फिक्स रेट देने वाला हूं उसको तो पर 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 एन एम should the rates be same again common sense but very important in fm sir no because of uh, the okay, time gap time gap bilkul sahi very good thoda aur isko fine tune karenge answer ko can anyone give me a more fine tuned answer answer is no definitely but why no why should i offer him two different rates and what should those rates be in terms of higher and lower where should i offer him a higher rate where should i offer him a lower rate sir in four years time it will be higher hmm and Reason. because of uh, risk factor also yes ye ek word ka main intezar kar raha tha sirf ek word ka risk guys do you all agree aksham is is risking his money for 4 years here he is risking his money for only 3 years common sense i should offer him a higher rate per annum over here to main kehta hu uh, mr saksham uh, you can take 4% per annum from me If you are investing for four years, if you are investing for three years, I will pay you three percent per annum, compounded annually. Okay, guys, clear with the concept? यहाँ तक समझ में आया? Yes. Yes. Yes, sir. Divya, Shakti, Amit, all of you. Now. Yes, sir. Okay. Now the fun part. अभी ध्यान से समझना. I am not going to tell you the answer. You have to think. do your best to answer hmm? if saksham invests his money for 3 years and after 3 years are complete he comes to me and says sir please keep my money with you for another one year i want to reinvest whatever that has accumulated so far I want to reinvest for another one year. मुझे और एक साल के लिए वही सारा पैसा आपके पास रखना है. So, what is the rate I should offer him for the fourth year? Should it be same as three percent, or should it be something else? Less अगर सवाल three. समझ में नहीं आया तो पहले वो पूछो. First, I want to ensure are you clear with the question? हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन क्लियर है तीन साल के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है थ्री परसेंट पर एनम के हिसाब से आफ्टर थ्री इयर्स ही चेंजेस हिज माइंड एंड ही टेल्स मी सर वन मोर ईयर मेरे को चार साल के लिए चाहिए ये पूरा पैसा आप और एक साल रखो तो शुड आई कंटिन्यू इट एट थ्री परसेंट और शुड द रेट बी समथिंग एल्स इफ इट इज समथिंग एल्स देन हाउ मच एंड वाई जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स ठीक से समझे हैं ओनली दैट स्टूडेंट विल बी एबल टू रिप्लाई मी तो ध्यान से एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन आप सभी को पता है कैसे आंसर निकालना है थोड़ा टाइम लीजिए और मुझे बताइए yes any luck
दिव्या रुचि सलोनी ओके अमित सेज लेस देन थ्री परसेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ फॉर अ न्यू टर्म ओके ठीक है गुड अटेम्प्ट बट देखते हैं whether your answer is correct or no we will see bank is obliged to pay after 3 years okay perfect should i tell or do you want more time to think i'll tell you the approach i'll give you some hints theek hai sir one more thing yeah ah uh, Uh, after it doesn't make any uh, like uh, difference mm -hmm. if the uh, one year is from saksham only and it is it will be considered like a new customer for a bank the uh, interest will be less than 3% only yeah yeah mm hmm okay so so as yeah. the risk have been reduced like now he is keeping it for one year only uh-huh so, uh can it be like the three person was for three years but now it has been reduced to one year <laughs> the risk to keep the money has been reduced now <laughs> yeah also, that is also correct so Thank yes you. maybe i would say three less than three person less than three percent okay considering the situation at that time like Hmm. Right, market right, right. changes, market because after three years, obviously it will be a change to the percentage of three percent also, na. So, like the yeah. market will market is volatile. So maybe we can say it can be more than three percent also. I don't know. Hmm. 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 Cool. Cool. See what I am looking for from you guys is not the right answer. Honestly, I'm I'm not expecting correct answers from you. because you are all here to learn but i just want you to give us give you a start you know a kick start to your thought process so which is very good i'm happy with what all of you are doing concepts and i'll tell you one more thing all of you are very brilliant students very smart students and i'll also tell you things are little less complex than what you are actually thinking Some students are very much surprised when I say this. Sir, AFM तो बहुत difficult है ना, finance बहुत difficult है. जितना आप समझ रहे हो ना, उससे बहुत कम difficult. बहुत कम. So overthinking या बहुत ज़्यादा analysis वो भी अपने काम नहीं आएगी. We have to keep things very simple and as I always say, common sense. वो हमेशा उसको active रखना है. Okay, I'll give you a hint. If Saksham had invested, let us say one dollar, one dollar से शुरुआत करें. If he had invested one dollar right from the beginning for four years, right from the beginning, शुरू से ही चार साल का अगर contract करता, तो उसकी कितनी कमाई होती? How much he would have earned after four years? What would have been the fund value? Future value क्या होता? Simple formula. FP is equal to PV. That is the cash flow times one plus R to the power n, right? So one dollar into one point zero four to the power four. Correct. So basically one point zero four to the power four. ये उतना earning होता. That is one point zero one point zero four to the power four. One point one six nine eight. One point one six nine eight five nine. One point one six nine eight five nine. This would have been the fund value. मतलब एक डॉलर one point one six dollar बन जाता. All of you agree? एक डॉलर जो invest किया for four years, it would have become one point one six nine eight five nine dollars after four years. Do you all agree? Yes, sir. I'm, yes. I'm I'm asking you step by step, एक दम स्लोली आई एम डूंग हैंड होल्डिंग विथ यू आपकी उंगली पकड़ के मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ ठीक है 
So if he had invested for four years right from the beginning, he would have received 1.169859. Now, in reality, he has invested for only three years. One dollar for three years. So his one dollar, three years ke baad, kitna ho chuka hai? Same 1.03. Sorry, 1.0. कितना था उसका रेट थ्री परसेंट राइट सो वन पॉइंट जीरो थ्री आफ्टर थ्री इयर्स टू द पावर थ्री वन पॉइंट जीरो नाइन टू सेवन टू सेवन वन पॉइंट जीरो नाइन टू सेवन टू सेवन सो इफ ही इन्वेस्ट हिज फंड वन डॉलर फॉर थ्री इयर्स दिस वुड हैव बीन हिज फ्यूचर वैल्यू वन डॉलर का वन पॉइंट जीरो नाइन टू सेवन टू सेवन हो जाता फोर इयर्स के लिए करता तो वन पॉइंट वन सिक्स नाइन एट फाइव नाइन होता सो डोंट यू थिंक इट इज अंपल कॉमन सेंस कि इफ सक्षम इन्वेस्ट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर फॉर वन मोर ईयर ही शुड गेट और विल एटलीस्ट एक्सपेक्ट द सेम अमाउंट विच ही वुड एक्सपेक्टेड If he had invested for four years directly, मतलब अगर अभी वो one point zero nine two seven two seven invest कर रहा है एक साल के लिए तो उसका one point one six nine eight होना चाहिए इतना rate उसको expected है then he will not feel lost then he will not feel कि यार मैंने गलती किया मैंने शुरू से ही चार साल से करना चाहिए था ये उसको नहीं लगेगा और उसको लगना भी नहीं चाहिए दैट्स वाई इज इन्वेस्टिंग विथ मी आर यू अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू से दैट मीन बट सर ये पॉसिबल नहीं है ना क्यों नहीं है पॉसिबल बिकॉज सर टर्म्स अलग हो गई हैं अभी इफ बैंक इज इन्वेस्टिंग सॉरी बैंक इज Sir, suppose bank is investing that money for three years. Now uh -huh. the bank is obliged to pay the amount after three years. Yeah. And but now he is not taking away he, the money. But now he approached that, uh, but um, put that money for uh, one more year. One more year. So bank ko to kya fark padega? Bank ke paas to paisa bacha raha na. But, but then, sir, sir, bank ko wo is... fund. फ्री uh, तो करना पड़ेगा ना उस लाइबिलिटी पे करने के लिए तो बैंक को वो फोर इयर्स के लिए कंटिन्यूस वो फंड को मतलब इन्वेस्ट नहीं कर पाया फोर इयर्स को इन्वेस्ट नहीं कर पाया ओके okay. कंटिन्यूसली तो हाँ रेट तो फिर कम ही होगा रेट कम रेट कम करने से क्या फर्क पड़ेगा रेट कम करने से क्या फर्क पड़ेगा बैंक को सर बैंक इज नॉट एंजॉइंग दैट मनी फॉर कंटिन्यूस फोर इयर्स ना तो इट्स ब्रेकन बिटवीन थ्री प्लस वन हाँ तो बैंक को लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए वो थ्री ईयर के पास वो थ्री ईयर के बाद वो पैसा अपने पास रखना पड़ेगा कि उसको पे करना है अभी वो बोलते हैं कि एक साल के लिए और अगर आ, उनको डिपॉजिट रखना है तो फिर रेट आई थिंक कम होना चाहिए रेट कम होना चाहिए लेस देन कम मतलब कितना दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कम मतलब लेस देन थ्री लेस देन फोर लेस देन थ्री कौन सा रेट लेस देन थ्री लेस देन थ्री या लेस देन फोर ध्यान से आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल हंड्रेड आप सही बोल रहे हो बट I am asking, should it be less than three or less than four? Less than three. Or a less less than three. Okay, Divya, you were saying something. So this condition will be only applicable na, when bank rate is same only. Means three percent hi raha na. Woh pichle sir, to kya generally it happens? Like, are you just telling the hypothesis scenario? So then we can say if it is the same, then it it should be same. 
but then okay. opportunity okay. to have more liquidity for bank for four years have been lost as amit said ha bilkul now now you are talking now tell me because of that how much hmm. should bank charge for the fourth year less than 3 or less than 4 sir i think less than 3 okay uh dekho jitna easy concept hai aap log utna usko zyada complicate kar rahe ho all of you are doing the same thing but that's okay abhi dhyan se samjho if i had invested my 1 dollar with the bank for 4 years to every year bank kitna deti mere ko every year first year mein kitna percent deti If I invested for four years, first year, how much percent did he? Four percent. Four percent. Okay. Second year, how much percent did he? Four. 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 And fourth, be four percent did he? Yes, sir. Okay. Now, since I am not doing the contract for four years directly right from the beginning, I first. Done the contract for three years, ठीक है? And then for the last year I'm making a contract for another one year. तो आप बोल रहे हो three percent relevant है? चलो देखते हैं. First let us come to the answer, ठीक है? Answer इसका क्या होगा? वो बताइए. अगर present value is one point zero nine two seven two seven, okay? If you write it like this. थ्री इयर्स के बाद प्रेजेंट वैल्यू विल बी वन पॉइंट कितना था वन पॉइंट जीरो नाइन टू सेवन टू सेवन राइट वन पॉइंट जीरो नाइन टू सेवन टू सेवन फ्यूचर वैल्यू कितना टारगेट है वन पॉइंट वन सिक्स नाइन एट फाइव नाइन सो फ्यूचर वैल्यू is equal to present value multiplied by 1 plus r fourth rate fourth year ka rate to the power 1 so it will be ye divide karna hai you have to divide this so 1.16 ठीक है माइनस वन इफ यू वॉन्ट द आर सो क्या दिख रहा है रेट आपको सेवन परसेंट सेवन पॉइंट जीरो सिक्स दैट्स वाई आई कॉल इट्स अ वेरी डिसेप्टिव थिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेवन पॉइंट सिक्स जीरो सेवन पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट बैंक ने देना पड़ेगा फॉर द फोर्थ ईयर If you are extending it by another one year, ठीक है Now, couple of things as Divya said or as Amit said की reality में जब हम bank में ऐसा करेंगे things will be little different, okay? But in any case, whatever the case is, it will never be less than थ्री percent. थ्री percent से कम वो rate हो ही नहीं सकता because the investor has to maintain a rate of फोर percent. 4% परसेंट उसको मेंटेन करना है फॉर द फर्स्ट फोर इयर्स सो इफ इज एक्सटेंडिंग इज कॉन्ट्रैक्ट नाउ सिटर इज पैरिबस अगर आप बाकी चीजें ला रहे हो कि जैसे कि अमित ने कहा दैट बैंक के पास पैसा अवेलेबल नहीं होगा बैंक इज नॉट एबल टू यूज इट फॉर फुल फोर इयर्स एवरी थिंग अग्रीड बिल्कुल सही है बट प्योरली ऑन फाइनेंशियल टर्म्स टू मेंटेन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिस इज हाउ द कैलकुलेशन विल बी मेड फॉर अवर वैल्यूएशन परपजेस वैल्यूएशन परपजेस के लिए इस तरीके से कैलकुलेशन किए जाएंगे ठीक है अगर आप बाकी दूसरी चीजें लाते हो आप उसमें इफ यू लुक एट इट एज अ फ्रेश टर्म फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट या लैक ऑफ लिक्विडिटी विद द बैंक कि बैंक के पास अभी तीन साल के बाद बहुत पैसा पड़ा है रिफंड कर सकती है रिपे कर सकती है इफ यू ब्रिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन टू द पिक्चर देन रेट्स विल बी समथिंग एल्स ओके But even if that happens, 
in in either of those cases rates will never be less than 3% you know why because otherwise i will take i will just you know take my money out i will not invest for another one year iska matlab seedha bank mujhe bhaga rahi hai ki aap invest karo hi mat if if it says that you take away your money uh, otherwise will pay you only 2 and a half percent that means bank is discouraging you from investing bank bolo ya koi bhi financial institution it's sir but you. then what's the benefit for uh, investing for th- getting for, for one year for to whom to me or uh, to the bank or to saksham to the bank bank ke paas wo paisa pada rahega na aur ek saal ke liye very it, it but, can हाँ अगर मैं थ्री परसेंट कमा सकता हूँ एक एक साल इन्वेस्ट करके तो फिर मैं बेटर है कि मैं एक साल बाद में मैं हर साल उसको अपडेट कर दूंगी नेक्स्ट वन ईयर के लिए एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो आप दैट्स व्हाई आई एम यू विल नॉट गेट एनी एडिशनल बेनिफिट यू विल नॉट गेट एनी एडिशनल बेनिफिट फॉर मेकिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इट हैज टू बी इक्वी वैलेंट आप चार चार साल के लिए करो तीन साल के लिए करो तीन साल के लिए आपको कम रेट क्यों दिया जा रहा है बिकॉज यू आर ब्लॉकिंग यूर मनी यूर टेकिंग लेस रिस्क दिस इज ऑफर्ड एट थ्री परसेंट पर एन बट इफ यू आर एक्सटेंडिंग इफ यू आर नॉट विदड्रॉइंग यूर मनी फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड यूर एक्सटेंडिंग इट बाय अनदर वन ईयर द बैंक विल बी ओके विद गिविंग यू द ओरिजिनल फोर परसेंट रिटर्न पर एन तो बेसिकली ये सेवन परसेंट से क्या होगा when the bank says okay we will give you for the last one year we'll give you 7.06% iska matlab kya hua iska matlab ye hai ki bank says theek hai even if you had invested with us right from day one we would have given you four so basically saksham ka return annual 4% hi hua 3% for the first 3 years or last one year ke liye 7.06 so bank is saying that you are we are giving you 4% per annum only ha huh. again i'm saying it is ceteris paribus hum baki cheeze baki factors influencing factors isme nahi la rahe purely time value of money ke basis pe hum ye discuss kar rahe hain are you getting it so if saksham had invested it for one year one year one year one year for four years then also he would have received the same amount which he would have received at for four years 4% per annum बट वन ईयर वाला रेट बहुत कम रहता सो इफ इज इन्वेस्टिंग ओनली फॉर वन ईयर तो कम रेट मिलता टू ईयर्स कम रेट मिलता आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एंड दिस इज हाउ ये जो यील्ड कर्व है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है विच वी विल लर्न इन द टॉपिक ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट बॉन्ड यील्ड में हम ये टॉपिक और डिटेल में देखने वाले अभी के लिए हम सिर्फ ये समझ रहे हैं uh, अभी के लिए हम सिर्फ practically possible for valuation purposes yes dipali is this practically possible answer is yes but not when i'm saying practically not in the real banks okay but for valuation purposes ke liye jo hum rates nikalte hain i'll tell you i'll just give you a hint there is something called yield curve which we'll see in detail later on theek hai jab topic start hoga so yield curve mein जो बॉन्ड इन्वेस्ट बॉन्ड मैनेजर्स जो होते हैं बॉन्ड फंड मैनेजर्स दे ट्राई टू ड्रॉ अ यील्ड कर्व फॉर द नेक्स्ट फाइव इयर्स टेन इयर्स व्हाट विल बी द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट तो ये यील्ड कर्व को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल इज यूज सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द इंटरेस्ट रेट नॉट फॉर फोर ईयर्स बट फॉर द फोर्थ ईयर अब इसमें बहुत बड़ा फर्क है फाइंडिंग द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर फोर ईयर्स and finding the rate of interest for the fourth year to so fourth year ka rate of interest kya hona chahiye equivalent hona chahiye equivalent to what four years ka contract karte to kitna hota okay so for creating for developing that yield curve this principle is used do not feel ki hum bank mein ja ke ye kar sakte okay so there i would say it is not possible to give you a straight answer it is not possible clear guys all of you <clears throat> yes sir okay so now all of you are with your excel spreadsheet sabke paas excel spreadsheet hai so let us say now you you have to reply it okay 
five year rate is twelve percent. <clears throat> then two years rate has to be uh, let us say five percent four years rate is three percent so if you invest for five years 12 percent per annum if you invest for two years it is uh, five percent if you invest for four years oh, sorry this should be seven percent okay four years clean invest career though seven percent i want you guys to tell me what would be the rate for uh, third year third year or rather you can find it for the fourth year fourth year clinical what should be the rate five years ka diya hai two years ka diya hai four years ka diya hai apne fourth the year ka mujhe rate bata hai This is per annum. Huh? Each of these rates are per annum. Remember that. So five year investment, 12% per annum. Two years investment, 5% per annum. Four years investment, 7%. What should be the rate of interest of the fourth year? What should be the equivalent rate of interest for the fourth year? So 4%. Four percent. Okay, Shruti has given me the answer. Very good. Can you elaborate it, Shruti? So just use the uh, formula. Uh, okay. Tell me, no. What did you do? Seven, seven percent divided by five percent minus one. Hey, Bhagwan, ye kahan se aaya? Seven Sir, minus I... five divided by one. I didn't get that is bid rate ask rate wala, wo risk management ka concept hai. Abhi hum dekh rahe hai. Uh, YTM yield to maturity wala concept. So seven percent for four years. तो फोर्थ ईयर का क्या रेट होना चाहिए अमित या अमित यू आर सेइंग समथिंग सर आई डिडंट गेट द क्वेश्चन ओके व्हाट डू व्हाट डू यू फाइंड मिसिंग सर इन इन व्हिच प्लान वी आर इन्वेस्टिंग टू इयर्स और देन एक्सपेंडिंग इट टू फर्दर मोर टू इयर्स और ओके परफेक्ट so this is what i want this is what i want from you guys yahan pe kuch to missing hai maine aapko 4 years ka rate diya hai 7% per annum so if you invest for 7 years you will get 7% rate per annum theek hai if you invest for 5 years you will get 12% 2 years you will get 5% okay 5 years ke liye 12% 2 years ke liye 5% theek hai i am asking if somebody comes to you after 3 years 
एंड वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट फॉर वन ईयर दैट मीन्स फोर्थ ईयर ना फोर्थ ईयर का मतलब क्या है माई डियर फ्रेंड्स प्लीज टेल मी वेन आई से फोर्थ ईयर वट इज इट मीन कि तीन साल खत्म हो चुके हैं तीन साल खत्म हो चुके हैं अभी अगला साल फोर्थ ईयर दैट इज वट इट मीन्स राइट तो फोर्थ ईयर के लिए आपका कितना रिटर्न होना चाहिए फोर ईयर्स के लिए करते तो सेवन परसेंट तो फोर्थ ईयर के लिए आपका कितना रिटर्न होना चाहिए सो वट इज मिसिंग ईयर थ्री ईयर्स प्लान थ्री ईयर्स वेरी गुड वेरी गुड बस ये मुझे एक्सपेक्टेड था सो थ्री ईयर्स का रेट मैंने दिया हुआ नहीं है तो चलो दे देता हूं Let us make this two years. फिर आप बोलोगे सर फाइव ईयर्स का क्यों दिया बस ऐसे ही एज अ डिफ्लेक्टर एज अ डिस्ट्रेक्टर फाइव ईयर्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है बिकॉज आई एम आस्किंग यू फॉर द फोर्थ ईयर राइट सो सॉरी ये मैंने वापस टू लिखा थ्री ओके थ्री ईयर्स का रेट है फाइव परसेंट फोर ईयर्स का रेट है सेवन परसेंट सो टेल मी समबडी हु इन्वेस्ट फॉर थ्री ईयर्स एंड देन एक्सटेंड इट फॉर अनदर वन ईयर What rate you will quote him for the fourth year? याद रखना हम अभी T0 में है We are right now at T0. हम बात कर रही है चौथे साल की थ्री ईयर्स फोर ईयर्स का डेटा दिया हुआ है आई एम आस्किंग यू वट विल यू कोट हिम फॉर द फोर्थ ईयर ओके दीपाली हैज ऑलरेडी गिवन मी द आंसर दिव्या आर यू विथ मी और आर यू समवेर एल्स नो सर ओनली नहीं मतलब इन द सेंस आई एम आस्किंग इट वेरी फिगरेटिवली मतलब तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यस सर चलो इसको ना थोड़ा और मैं ठीक से ठीक से इन द सेंस सर 13 एकदम ही एकदम ही डिटेल ठीक है ठीक है ओके आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स समटाइम्स नीड अ लिटिल बिट मोर सपोर्ट चलो मैं और थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं सो इफ अमित कम्स टू मी टुडे टी जीरो देखो हम टी जीरो पे हैं टी जीरो पे आज पे हैं अमित से सर आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर हाउ मच आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर कहा लिखा था मैंने यहाँ पे आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर फोर ईयर्स विथ यू ठीक है तो मैं कितना रेट कोट करूंगा अमित को अमित इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर फोर ईयर्स टू डे इट सेल्फ यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फोर ईयर्स वाला तो I will give him a rate of seven percent per annum. आज ही रेट उसको बोल दिया कि आप सेवन परसेंट पर एन एम मैं आपको दूंगा आपको मिलेगा अब क्या हुआ हम आगे बढ़ते गए T1 आ गया T2 आ गया T3 आ गया ठीक है ये बंदा तीन साल के बाद मेरे पास आता है ठीक है And then he says I want to invest with you for one year. I want to invest with you the money for one year. So, वो one year जो है मतलब fourth year हो गया. वो fourth year के लिए आज से fourth year from today fourth year. What will be the rate? That is the question I'm asking. So, for that you will have to find the future of this three percent. Fourth year is three plus one, right? Interest is also always per annum. So first three years are done, then the fourth year. So for three years, if he had invested, so you have to ask yourself: if he had invested for three years, how much he would have earned? One point zero three to the power. Sorry, one point zero five. Five. Correct. One point zero five to the power three. Itna milta. Now he wants it for one more year. If he had done it for four years right from the beginning, तो फिर उसको कितना मिलता? One point zero seven to the power four, ठीक है? अब बस ये gap निकालो आप. ये present value है third year के end का, fourth year के end का future value इतना होना चाहिए. So simply, कैसे करेंगे? Is equal to this. Divided by this minus one percentage. Voltage P thirteen percent के आसपास होना चाहिए fourth year का rate. 
All of you got the same. Ruchi has got the correct answer. Thirteen point two. Very good. Yes, sir. Same. Divya also got it, right? Yes, sir. बस ये अब देखो इसमें और आप बाल की खाल मत खींचो अपने लिए बस ये रेट रेलेवेंट है विच वी आर गोइंग टू यूज एट सम प्लेसेस वो हमने अभी तक सीखा नहीं है वी आर जस्ट लर्निंग द कैलकुलेशन एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग अप विथ द जर्नी ए एफ एम का ठीक है तो हम कैलकुलेशन को सीख रहे हैं कैसे समझना है बाई यूजिंग टी वी एम ओके ना वेयर टू अप्लाई वो जब समझ में आ गया आपको स्टडी में कि ये कॉन्सेप्ट यूज कहा करना है सर तो आपको 100% समझ में आएगा कि ये क्या चल अभी के लिए हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के कैलकुलेशंस को पढ़ रहे हैं वी आर लर्निंग द टूल्स ओके नाउ गाइस इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू दिव्या सक्षम अमित यस सो यस सी आपका श्रुति yes, आपको sir. समझ में आया रुचि यस सर यस सो श्रुति आपने जो पहले आंसर मुझे बताया था ना दैट इज रिलेटेड टू ये स्पॉट एंड फॉरवर्ड्स यस है ना तो ये समटाइम्स इट हैपेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बट आई गेस यू हैव अंडरस्टूड ओके सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ अराउंड फाइव टू सेवन मिनट्स चलेगा सो नाउ इट इज इलेवन थर्टी नाइन तो अराउंड इलेवन फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स को हम रिजॉइन होते हैं ओके गाइज ओके सर ओके
All right. Can we start? All of you back? Yes, sir. Uh, मुझे ये क्वेश्चन था की जैसे एक लेट से कोई भी बंदा बैंक जाता है ठीक है तो तीन साल में भी वो तीन साल बाद ही विल अर्न इक्वल टू व्हाट ही विल अर्न आफ्टर फोर इयर्स मतलब हमने ऐसे रेट निकाला राइट फोर्थ ईयर का या या तो फिर एज अ यू नो बैंकर के परस्पेक्टिव से अगर तीन थ्री प्लस वन करे या फोर करे तो बैंक कैसे मोटिवेट करेगा कि तुम चार साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करो फिर तो हर बंदा तीन साल प्लस वन ही करेगा ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे प्रमोट करेगा एज अ बैंक Yeah, so long-term investments are promoted by giving tax breaks, tax reliefs. So there are a lot of uh, what we call in finance. It's called as frictions. So tax is one example of frictions. So when government gives some tax benefits, tax breaks on investments, then you can promote long-term investments. So वो एक तरीका है. तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं That is pure pure mathematical finance. But आप लोग जो अभी जो आपने जो क्वेश्चन पूछा दैट इज अबाउट सोशो इकोनॉमिक फैक्टर राइट जो हमने कल भी देखा था सो दैट विल हैपन थ्रू एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स जिसके लिए इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट प्रमोट करेगी या गवर्नमेंट विल गिव सम टैक्स बेनिफिट्स टैक्स ब्रेक्स एटसेट्रा इस तरीके से प्रमोट किया जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट making okay. the investment making it more attractive cost. yeah no. cost effective attractive is tarike se theek hai chalo Check. let's begin now okay so now guys we are all ready all set to launch our course abhi hum start karenge first we'll start with some basic level questions i can't take you directly to case studies Let me tell you this very clearly. अगर मैं आज ही case study introduce करता हूँ fifty marks की, so maybe you will never return back, <laughs> which I don't want to happen. So we will develop our concepts gradually, and then maybe tomorrow I'll introduce you with a fifty marker case study. Okay, कल के कल ही हम करते हैं. So Sunday is a good day to start a case study, right? So कल हम देखेंगे एक fifty marker case study from your exam kit. But before that, we will try to develop. uh a sound foundation so let us read this question now and see what sense it makes to us <clears throat> so this is about the directors of rasbi company they are appraising of new four year investment project which will require immediate purchase of a machine of 2 million dollars so at 20 at t0 the initial investment is क्या है ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो सो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इज वन मिलियन डॉलर इन करंट टर्म्स We have discussed this today in current terms. मतलब ये real है या nominal है? Is this real or nominal? Real. Yeah. Real. We have not inflated it yet. Okay. And inflation is expected to be six percent per annum. At the beginning of each year, Rasbi Company will need to provide working capital of twenty-five percent of the anticipated net operating cash inflow for the year. When are you supposed to introduce this working capital? At the beginning. any remaining working capital will be released at the end of the project at the end of the project the machine will be sold for 1 million dollars the corporation tax rate is 20% that is the income tax tax allowable depreciation is available on the machine at a rate of 25% per year on a reducing balance basis a balancing adjustment is made in the year in which the machine is sold 
the company's nominal cost they have given the money rate for discounting the cash flows given is real but the rate of discounting is nominal so guys one thing you need to remember and that is if you are using if you want to find the NPV, both cash flow, both the cash flow as the discounting and the discounting rate should be on the same ground. That means either both should be nominal or both should be real. Okay. It is better to have both as nominal. Why? And that is what we have also studied in FM. That within these cash flows, this $1 million, that, see cash flows has multiple components. You have sales, costs, etc. Okay, this one million dollars has multiple, uh, you know, components. Each component can get inflated at a different rate. Like for example, sales can get inflated at six percent, costs can get inflated at three percent, and so on. Okay, so individual specific inflation rates be hota hai, which we have studied in detail in financial management. Okay. Now, those who have not studied FM and or those who don't remember FM, I'll give you a shortcut. Oh, shortcut aapne blindly sunna hai mujse, mujse, hai? And the shortcut is always, always remember, always use nominal. Do not use real at all. Ye ek hi shortcut mein aapko bol sakta for AFM. Which means if you have been given the real cash flow, convert it into nominal. Okay. And rate of interest, the, uh, the, the cost of capital given is of course nominal. So don't do anything about it. Don't do anything about it. Keep it nominal and cash flows convert the real into nominal. So now we have both nominal. The cash flows also are nominal. The discount, re, discount rate also is nominal. Now, if they had given nominal cash flows, if they had given nominal cash flows and if the cost of capital was given real, what you would have done? What you would have done? You would have converted that real cost of capital into nominal cost of capital. So the attempt should be to have both as nominal and not both as real. Yek shortcut mein aapko de Guys, is it understood? Yes, yes sir. sir. Yes, sir. Okay. Now, to discuss karne ke liye, no, I can spend another one hour. कि ऐसा क्यों दोनों नॉमिनल क्यों दोनों रियल क्यों कब हम दोनों नॉमिनल नहीं रख सकते यू नो इट्स इट्स अ बिग डिस्कशन इट्स अ पार्ट ऑफ एफएम बट एएफएम में इसका कोई रेलेवेंस नहीं इन एएफएम आई एम डायरेक्टली गिविंग यू द आंसर ऑलवेज हैव बोथ नॉमिनल योर कैश फ्लोस एज योर एज वेल एज डिस्काउंटिंग रेट एज नॉमिनल बात खत्म ठीक है ओके सो द फर्स्ट स्टेप सिंस वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द एनपीवी the first step is to have all the cash flows ready. Okay, apne cash flows sare ready hone chahiye. Now the term they have used is annual net operating cash flows. Or annual net operating cash flows. So whenever they use this word net operating cash flows, remember we have to do certain adjustments with respect to depreciation. Depreciation is a non-cash item. All of us know that depreciation is an expense. Okay, वो बिल्कुल एक expense है, but that expense is not something we pay to anyone. We don't take out depreciation from our pocket and we pay to anybody. That doesn't happen. And that's why, if I tell you that the profit, your profit is Hundred. Okay, this profit is after depreciation. Okay, and your depreciation is ten. Let us say, what will be the cash flow? What will be the cash in hand? The cash in hand would be hundred plus ten. The depreciation always is added back, and you get your cash flow as hundred and ten. Are you guys aware of this? ये add back वाला पंडा आपको सबको याद है? Yes, sir. It is expected yes. that you know at this stage. It is very basic. If you don't know, then you can tell me. If you don't know, then tell me the concept of depreciation. 
anyone divya i hope it is clear to you as well yes sir okay cool so first step will be to calculate the depreciation we have to deduct the depreciation first from the operating cash flow and then add it back later on okay so what is the percentage of depreciation given the corporation tax is 20% okay tax allowable depreciation is available on the machine at a rate of 25% per annum on a reducing balance basis what is the investment 2 million so 2 million worth of machine it's a non current asset which you will have to depreciate every year at the rate of 25% reducing balance not straight line but reducing balance so first thing in almost all the case studies related to investment appraisal almost all you will have to prepare this working note which you are seeing on the screen right now it's not necessary for me to solve this in the excel kyunki excel mein to hum case study solve karne wale hain abhi to hum sirf concept questions samajh rahe hain okay so the solutions will be there right in front of you so you purchased an asset 2 million dollars ka as you can see here what will be the first year depreciation half a million 25% of 2 million is half a million so this depreciation is for t1 so the first year ka depreciation hoga half a million so opening wdv for the second year is 1 and 1/2 million right this is the wdv at the end of the first year and beginning of the second year kitne saalon tak karna hai can anyone tell me for how many years you are supposed to depreciate look at the case look at the question and tell me four years four years okay sir last year mein balancing adjustment hoga yes very good balance very good. very good ye mujhe expected tha ab jinko ye pata nahi hai wo dhyan se samjhe in the last year okay ab mera role aata hai dhyan se samajhna <clears throat> this is the explanation sheet and this is depreciation ka calculation so t0 i'll write the full amounts okay 2 million that means i'll write 2000 1000 all right first year ka depreciation that is t1 will be 0.25 multiplied by Fifty thousand, oh sorry, five hundred thousand. That is half a million. This is only point five liya hua. So what will be the WDV? WDV will be one point five million. Second year depreciation T two. Since this is WDV method, so it is three hundred and seventy-five thousand. Unka point three seven five aya same. What will be the WDV at the end of the second year or the beginning of the third year? One in the same. It is eleven twenty-five thousand. Third year ka depreciation. What is the total life of the project? Total life of the project is four years. Remember that. Abhi ham third year pe hain. so depreciation is again 0.25 times sorry there is 28 1250 0.281 unka bhi wahi aaya and our is 281 250 what is the wdv at the end of the third year and the beginning of the fourth year एट फोर्टी थ्री सेवन फिफ्टी उनको उन्होंने पॉइंट एट फोर फोर कहा ठीक है सेम एट फोर्टी थ्री सेवन फिफ्टी नाउ अमित से अमित वॉट वॉज योर कॉन्सेप्ट कि हम लास्ट ईयर में लास्ट ईयर मतलब जिस साल अंडरस्टैंड 
the year in which we sell off the machine because our project is complete our project is complete to we machine rakh kar kya karenge machine ko bechna hai jis saal machine bechi jati hai us saal depreciation nahi dena hai how many of you agree how many of you agree shruti yes sir yes correct this is how it is yes sir okay what about others jaldi se interact karo mere sath yes sir know, sir depreciation to hoga okay but uh, तो तो चलो अभी ध्यान yes, तो ध्यान यस से समझो कॉन्सेप्ट क्या है हाफ कॉन्सेप्ट बहुत डेंजरस होते हैं अभी ध्यान से समझना आई विल प्रोवाइड डेप्रीसिएशन फॉर द लास्ट ईयर ऑल्सो प्लीज हियर मी आउट थोड़ा टाइम देके समझो आई विल प्रोवाइड डेप्रीसिएशन फॉर द लास्ट ईयर ऑल्सो तो लास्ट ईयर का डेप्रीसिएशन क्या होगा इट विल बी लास्ट ईयर के बिगिनिंग वाला डब्ल्यू डी मल्टीप्लाइड बाय 0.25. So this will be the depreciation last year का. Then what will be the closing value just before the sale? Sale के just पहले. What will be the WTP? 632812. Sir यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है. Kaplan BPP में ऐसा कुछ नहीं देते. I will tell you. That's why I said it is very important to understand what exactly is happening. ठीक है हम दोनों तरीके से करेंगे सो डब्ल्यू डी वी इज सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेल्व देन यू सोल्ड इट तो कितने में बेचा आपने गाइस व्हाट इज द प्राइस एट विच यू सोल्ड द मशीन वन मिलियन मतलब वन थाउजेंड थाउजेंड एक हजार मतलब वन मिलियन समथिंग वर्थ सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी टू थाउजेंड यू सोल्ड फॉर वन थाउजेंड थाउजेंड तो आपने क्या प्रॉफिट कमाया लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ ना प्रॉफिट हुआ कितना प्रॉफिट हुआ गाइस फोर्थ ईयर के एंड में आपको कितना प्रॉफिट हुआ वन मिलियन माइनस थ्री सिक्सटी सेवन वन एटी सेवन पॉइंट फाइव का प्रॉफिट हुआ गाइस आर यू विथ मी सो फार इसको थोड़ा सा कम करता हूं सब लोगों को समझ में आया यहां तक सबको कैलकुलेशन समझ में आया हाँ या ना जल्दी okay now let me ask you one very important question this depreciation every year t1 t2 t3 ye jo depreciation hai do you agree that it is an expense which will be debited to the sopl that will reduce your tax aapka tax to that extent will go down so jo aapka tax rate hai 30% 20% tax rate hai so 20% multiplied by this depreciation that is your tax saving divya are you aware of this concept of tax shield and tax saving अरे कुछ तो बताओ यस नो कुछ तो बताओ एम आई ऑडिबल यस यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाट इज व्हाट इज टैक्स शील्ड ऑन डेप्रीसिएशन एनीवन सर डेप्रीसिएशन is allowed as a uh, expense so so we are going to, so we, we deduct it from the income but it is in terms of uh, that uh, tax authority allows to so the benefit which that, tax authority gives us who sales thousand abhi dhyan se dekhna main aapke sath extra time laga ke basics discuss kar raha hu so please be attentive ye aapko sab malum hona chahiye tha 
somehow many of you don't know but chalega no problem let us be patient now sales let us say $1000 hai costs business costs hai mere let us say 600 depreciation a non cash expense let us say is 100 theek hai sare expenses maine minus karta hu sare expenses deduct karne ke baad it is 300 that is the profit let us say tax i pay at 30 percent ninety dollars ka tax pay kiya. what is my pat profit after tax profit after tax is 300 minus 90 that is 210 what will be my cash flow profit to samajh mein profit after tax is 210 what will be my cash flow after tax 310 310 kaise add back so we'll add back the depreciation. depreciation very good to yahan pe ek kaam karte hain let us use signs taki aapko confusion na ho minus 600 minus 100 theek hai so profit will be summation of this or you can also do alt equal to okay 300 ka profit hai tax may be main minus ki sign use karta hu so it will be 300 minus 90 210 add back so add back matlab yahan pe jo minus tha minus 100 will be plus 100 so what will be your cfat cash flow after tax will be 310 okay now focus focus on this part PAT tak. sales se lekar PAT from sales to PAT focus on only on only on that part. What is the tax I'm paying right now? 90. I'm paying $90 to the government as tax. If depreciation wasn't there, depreciation agar nahi hota, to fir mera tax kya hota? Dhyan se deko. I simply delete this. Take a delete button. Abhi 90 hai. Minus 90 hai. Abhi mein delete kar raha hu. 120. 120. So what do I conclude? What do I conclude? 30. So that because of... Pura batao. 30 what? Because of depreciation. We have the tax. Yes. From paying. The existence of depreciation saves my tax. Yes or no? How much? How much tax? Kitna tax bacha hai? 30. Thik se bata. Or clearly. Percentage mein. Kitna tax bacha hai? 30% of depreciation. Yes. This is what I want. So depreciation multiplied by tax rate is your tax saving. The moment I write minus 100, tax falls by 30. Matlab 100 multiplied by 30%. Depreciation amount multiplied by 30% is the tax saving. All of you agree? Yeah. Yes. Na? Samaj mein TAD. Now this depreciation is called as TAD. Tax allowable depreciation. And when they use the term Question may jabbi wo term net operating cash flows ye word use karte hai. Operating word jab use aata hai. So remember, they have not yet deducted depreciation. So although they are calling it cash flow, see cash flow jab aap dekhte ho, you will say are cash flow matlab depreciation to adjust ho chuka hai. It's still operating matlab depreciation, it's not CFAT. It's operating cash flow. Matlab abhi tak depreciation adjust nahi hua. Okay. Now let us go to the question. Solve the question first. Okay. And then we will see. <clears throat> but before that, 
बिफोर दैट यहाँ पे आ जाओ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था लेकिन आपने बेसिक्स में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आंसर नहीं बताया सो आई केम टू यू दिस पॉइंट ओके नाउ टेल मी वन थिंग यहां से हमने डेप्रिसिएशन का जर्नी स्टार्ट किया विथ रिस्पेक्ट टू अवर क्वेश्चन ओके टू मिलियन डॉलर्स का हमने डेप्रिशिएट किया एवरी ईयर वन टू थ्री फोर फोर्थ ईयर का भी मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया देन आपको प्रॉफिट हुआ नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज ध्यान से सुनना वॉट इज माई क्वेश्चन वॉट इज द टोटल टैक्स दैट यू विल यू हैव सेव्ड और पेड फॉर द फोर्थ ईयर टैक्स रेट हमने क्या पकड़ा है Have we considered the tax rate yet? No. ठीक है. Let us say tax is twenty percent. ठीक है. Tax rate कितना है? Twenty percent. तो आप मुझे बताओ. Fourth year में, fourth year में, सिर्फ fourth year में, आपने tax कितना बचाया और कितना pay किया? Fourth year में, how much tax have you saved and how much tax have you paid? सर सेवन नाइन सिक्स एट सेवन वॉट इज दैट सर डेप्रिसिएशन पे हमारा टैक्स की सेविंग होगी वेरी गुड चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं वेरी गुड तो ये अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी परसेंट ये हमने टैक्स बचाया फोर्टी टू वन एटी सेवन आपका भी यही आया सर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी बट वो कॉन्सेप्ट यस यही है यही है ये आपने टैक्स बचाया लेकिन सिंस यू हैव सोल्ड द मशीन एट अ प्रॉफिट ये प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ेगा वेरी गुड सो माइनस जीरो माइनस ट्वेंटी परसेंट यही पे लिखता हूँ माइनस जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाय ये तो फोर्टी टू की बचत हुई ठीक है फोर्टी टू थाउजेंड का बचत हुआ सेवेंटी थ्री थाउजेंड का पेमेंट भी हुआ तो नेट आपने पेमेंट करा टैक्स का कितना दिस प्लस दिस सो नेट पेमेंट इज थर्टी वन टू फिफ्टी आपके पॉकेट में से गया क्लियर विद दिस ऑल ऑफ यू यस यस नाउ Now, अब देखो ये yes, इतना डिटेल डिटेल में मुझे क्यों बताना पड़ रहा है बिकॉज योर बुक्स कैप्लन बीपीपी दे आर गुड एट टेकिंग शॉर्टकट्स शॉर्टकट्स लाइफ में काम नहीं आते ज्यादा अनलेस आपको लॉन्ग कट भी पता हो तो ये लॉन्ग कट है अभी शॉर्टकट आपके बुक्स में शॉर्टकट क्या कर रहे हैं दैट इन द फोर्थ ईयर जो अमित ने अभी अभी कहा फोर्थ ईयर में नहीं लेते हैं क्यों नहीं लेते हैं वो आप समझो ओके okay? हम फोर्थ ईयर मतलब टी थ्री तक आया था ये WDB था 843 फोर्थ ईयर में नहीं लेते हैं डेप्रिसिएशन तो चलो चलेगा वैसा करके देखते हैं सो द डब्ल्यू डीबी इज एट फोर्टी थ्री सेवन फिफ्टी एट फोर्टी थ्री सेवन फिफ्टी इज द डब्ल्यू डी बी एंड एज वी नो डोंट चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द फोर्थ ईयर एंड कंप्लीट द क्वेश्चन चलेगा ये डेप्रिसिएशन मत लो ये डब्ल्यू डी बी नहीं आएगा डायरेक्टली सेल बताओ सेल कितना है वन मिलियन तो व्हाट इज द प्रॉफिट वन फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी वन फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी पे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा ट्वेंटी परसेंट लाइफ इज वेरी सिंपल इफ यू टेक शॉर्टकट्स बट If you don't know the logic, then it becomes difficult. देखो मैंने कितना मेरा time बचाया efforts बचाए By not taking the depreciation of the year of sale, I directly get my final answer थर्टी वन टू फिफ्टी का टैक्स पे सो आंसर इज द सेम वेदर यू चार्ज डेप्रिसिएशन यू डोंट चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द लास्ट ईयर आंसर आर द सेम द नेट प्रॉफिट लॉस सॉरी द नेट पेमेंट ऑफ टैक्स और सेविंग ऑफ टैक्स रिमेन्स द सेम 
सो वाई टेक डेप्रीसिएशन नो वाई वेस्ट टाइम इन टेकिंग डेप्रीसिएशन इसलिए मैंने आपको दोनों दिखाया लॉन्ग कट भी दिखाया तो ये एक्चुअल रियालिटी है डेप्रीसिएशन लेना चाहिए लेकिन डेप्रीसिएशन क्यों नहीं लेना है Why they are telling you don't charge depreciation for the last year because it saves your time. Because automatically depreciation gets incorporated in your cost. Just see what is happening here. This two hundred and ten nine thirty eight is a part of this WDV, na eight forty three seven fifty. It's a part of it. You have deducted two hundred and ten nine thirty eight from eight forty three seven fifty to get the WDV. The difference is your profit. So two hundred and ten nine thirty eight also saves your tax. So eight forty three seven fifty also saves your tax. Are you understanding, guys? How it is working? So this is just the maths that is working behind. So the last year, the conclusion is the year in which we sell our asset. The year in which we sell our asset. In that year, do not charge depreciation. I am not saying depreciation should not be charged. बहुत बड़ा फर्क है आप पूरा ना गलत पढ़ोगे अगर ऐसे पढ़ा तो कि नहीं नहीं लास्ट ईयर में ना डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया जाता नहीं डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ता दैट इज द कंप्लीट नॉलेज दैट्स वाई वी विल नॉट कंसिडर डेप्रीसिएशन इन अवर कैलकुलेशन क्लियर विद दिस गाइज यस और नो यस नॉट प्लीज अस सलोनी शक्ति क्लियर क्लियर ना यस तो लेट अस गो बैक टू आर क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन ये रहा सो दिस जीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स जो मेरे यहाँ पे आया वन फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी फाइनल प्रॉफिट जो है जिसको एक बड़ा अच्छा नाम दिया गया है बैलेंसिंग चार्ज Balancing charge is the net amount on which you have to pay tax. Remember, balancing charge doesn't save tax. Balancing charge you'll have to pay tax. ठीक है? तो last year में T4 में आपको tax pay करना पड़ेगा on 156250. That is 0.156. Okay. So this was the working note, a very very critical and essential working note for all investment appraisal questions. चाहे कितनी भी बड़ी केस स्टडी हो अगर डेप्रीसिएशन कॉन्सेप्ट आया है तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल करना पड़ेगा नाउ व्हाट आर द एनुअल कैश फ्लोज दैट यू आर अर्निंग वन मिलियन डॉलर सबसे पहले रिमेंबर दैट दे आर नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन दे आर इन करंट टर्म्स तो सभी को इन्फ्लेट करना है सिंपल inflate them because what is the rule i told you both should be nominal the cash flows and the discounting rate both should be nominal to inhone kya kiya hai dekho 1 million ko multiplied by 1.06 kar diya that means they have converted the real into nominal so first year ka hoga 1.06 second year ka hoga 1.06 into 1.06 that will be 1.24 third year ka hoga 1.124 into 1.06 it will be 1.191 1.191 multiplied by 1.06 it will be 1.262 ab in cash flows mein se ab dekho dhyan se samjho last 15 minutes abhi apne liye bahut important hai t0 t1 t2 T3 and T4. फोर यहां पर मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करूंगा स्प्रेडशीट में ओके आई गिव यू वन मोर वे ऑफ डूइंग थिंग्स यहां पर देखते हैं क्या किया दे हैव टेकन द कैश फ्लोज बट दीज आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मीन डेप्रीसिएशन नॉट येट एडजस्टेड डेप्रीसिएशन हैव बी कैलकुलेटेड इट ये लुक एट द वर्किंग नोट पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव पॉइंट टू एट वन तीन साल का तो लेना है तीन साल का पक्का लेना है सो पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव पॉइंट टू एट वन लास्ट ईयर इट्स नॉट द डेप्रीसिएशन इट्स द बैलेंसिंग चार्ज विच इज अ पॉजिटिव फिगर क्योंकि ये प्रॉफिट है तो पॉजिटिव आएगा पॉइंट वन फाइव सिक्स एंड देन यू हैव टू एडजस्ट वन पॉइंट जीरो सिक्स जीरो माइनस पॉइंट फाइव 
ऐसे करते करते थ्री इयर्स का कैलकुलेशन करना है टैक्सेबल प्रॉफिट लास्ट ईयर यू विल ऑब्जर्व दैट दीज टू विल गेट एडेड द मोमेंट यू आर एडिंग दिस पॉइंट वन फाइव सिक्स दैट मीन्स यू आर ऑल्सो चार्जिंग इट फॉर टैक्स ना विल बी चार्जिंग टैक्स ऑन दैट अब उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है वॉट इज द टैक्स रेट ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो ट्वेंटी परसेंट कैलकुलेशन ट्वेंटी परसेंट ऑफ ईच ऑफ दीज अमाउंट डिडक्ट द टैक्स The moment you deduct the tax, देखो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आई एम डूंग द वेरी सेम थिंग दैट इज बिन डन यूर प्रॉफिट निकाला टैक्स माइनस किया पी ए टी निकाला फिर डेप्रीसिएशन एड बैक किया सेम थिंग हैज बिन डन यूर यू हैव कैलकुलेटेड द पी ए टी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे अलग से लिखा नहीं है बट यू नो पॉइंट फाइव सिक्स माइनस पॉइंट वन वन टू इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसी में डायरेक्टली उन्होंने ये डेप्रीसिएशन एड बैक किया ओके वट एवर हैज बिन डन यूर The opposite of thing of that has been done over here. So यहाँ पे point five minus किया तो यहाँ पे point five add किया है. यहाँ पे point one five six add किया था. Here it is reversed. Balancing charge यहाँ पे plus था. यहाँ पे reverse किया जा रहा है. Guys, are you understanding this so far? Yes, sir. Yes, no. Yes, sir. ठीक है. Now, I'll do this same thing in a different way. Method number टू हम वो अलग तरीके से करेंगे विच इज वेरी इजी बट बिफोर दैट लेट इज कंप्लीट दिस पार्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू मिलियन एट टी जीरो इट्स एन आउट फ्लो बट यू ऑल्सो नो दैट यू आर गोइंग टू सेल दिस मशीन एंड जनरेट एन इनफ्लो ऑफ वन मिलियन एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है टू मिलियन का आउटफ्लो दिखाया हुआ है वन मिलियन का इनफ्लो दिखा दिखाया हुआ है सो या सो व्हाई आर वी चार्जिंग टैक्स ऑन वन मिलियन लाइक वी आर नॉट चार्जिंग टैक्स ऑन वन मिलियन एग्जैक्टली मैं आपको यही पॉइंट आउट कर रहा हूँ टैक्स तो कैलकुलेट हो चुका है शक्ति वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे ही हैज पॉइंटेड आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट डिड यू गाइज observe that this 1 million is an actual cash inflow that comes into your pocket which should be considered because this is a we are we are finding cash flows so ye 1 million to lena hai lekin ye 1 million aapko profit bhi de raha hai wo profit humne tax kiya hua hai yahan pe upar hum 1 million pe tax nahi calculate kar rahe hain that's why this 1 million comes after tax tax ka calculation ke baad aa raha hai dekho niche hum isko upar nahi le rahe hain ये वन मिलियन yes, में जो प्रॉफिट है वो ऊपर कंसीडर कर लिया वेरी गुड दीपाली यस शक्ति आर यू क्लियर या या दिस इज अ वेरी स्लिपरी कॉन्सेप्ट स्लिपरी मतलब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं दे फरगेट टू टेक दिस वन मिलियन वाई अरे ऊपर लिया है ना ऊपर लिया अरे ऊपर आपने वन मिलियन नहीं लिया है ऊपर आपने प्रॉफिट बैलेंसिंग चार्ज लिया हुआ है विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स लेकिन वन मिलियन जो पॉकेट में आया हुआ है वो भी तो इनफ्लो है अगर आप आउटफ्लो ले रहे हो टी जीरो पे तो उसका करस्पॉन्डिंग इनफ्लो भी लेना पड़ेगा ना सबको क्लियर है अमित शक्ति सलोनी यस यस सर सर तो ये आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे गलतियां होती है ओके ना वर्किंग कैपिटल दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या कहा इन्होंने तो वी विल कंप्लीट दिस मेथड फर्स्ट और बाकी दो मेथड में आपको कल बताता हूँ ठीक है जो यहाँ पे दिए हुए नहीं है विच स्टिल आई टेल यू बट दैट विल आई टेल यू टूमोर अदरवाइज विल अगेन गो ओवर बोर्ड द टाइम और राइट ठीक है यहाँ पर वॉट इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन अस अबाउट वर्किंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर रसबी कंपनी विल नीड टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द एंटीसिपेटेड नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर दर नेक्स्ट ईयर का जो भी कैश फ्लो होगा वट एवर द कैश फ्लो विल बी ऑफ फॉर द नेक्स्ट ईयर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इट शुड बी इन योर वर्किंग कैपिटल द बैलेंस शुड रिमेन इन योर वर्किंग कैपिटल ओके सो विल हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट लुक एट द वर्किंग नोट यू ऑलरेडी नो वॉट आर द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एवरी ईयर जस्ट है टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम टी वन टू टी फोर सर ये कहाँ से आया यहाँ से आया मेन सोल्यूशन में से ये जो चार नंबर है द सेम फोर नंबर एंड देन 
you have to calculate 25% of each of these amounts and that much working capital you have to maintain at the start of the year. So what is the start of the year for T1? For T1, T1 means end of the year, right? End of the first year. So what will be the start of the year? T0. So 25% of 1.060 should be there as a working capital provision in your books right on day one. So 25% of 1.06 is 0.265. 25% of 1.124 is 0.281 and so on. Okay? Sir, we have to remember this. हर एक का 25 परसेंट आपने ले लिया T4 में क्या करना है सर T4 में वर्किंग कैपिटल विड्रॉ किया जाएगा बिकॉज़ द प्रोजेक्ट इज डन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो ऑल द वर्किंग कैपिटल विल बी विड्रॉन सो हाउ मच वर्किंग कैपिटल विल रिमेन इन द प्रोजेक्ट जीरो बिकॉज़ एंटायर थिंग यू विल बी ड्रॉ गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस यस सर यस दोस हैव स्टडीड एफएम जिन्होंने एफएम पढ़ा है उनको तो बहुत इजी होगा Okay. Now, this is the working capital balance that you need to maintain every year. So at T0, you have to maintain a balance of 0.265. So how can you maintain a balance of 0.265 by introducing that in your business? So this outflow will be. This is the capital needed. So 0.265 you will have to introduce in your business. Next year, that is at the end of the first year. You need a balance of 0.281 in your business as working capital, but you already have 0.265. 0.265 है, 0.281 की जरूरत है. सिर्फ difference add करना है. Difference has to be introduced as capital. All of you agree? So 0.281 minus 0.265, you'll have to introduce 0.016 as your capital outflow initial investment का हिस्सा होगा. Guys, clear with this? Yes, sir. Then accordingly for all the years, you have to introduce only the difference. Now you will say, sir, if the difference is less, then it will be a positive figure. Like in the last year, T3 balance is 0.316 and T4 is zero. So now you don't have to introduce capital, but you have to withdraw, withdraw the entire amount. So 0.316 tha, usko zero karna hai. So how will zero hoga by withdrawing? So it will not be a negative figure, but it will be a positive figure. 0.316. First four amounts are negative. Last amount is positive. Guys, are you clear with this working capital concept? Yes, sir. Yes, sir. Pali. Yes, sir. Ruchi. Yes, sir. Okay. So this was the adjustment now these are the amounts this last row is what you will include in your main solution it your last row hai na investment or final withdrawal ye aap leke jaoge yahan par 0.265 yahi tha नेगेटिव पॉइंट टू सिक्स फाइव यही हम लेके जा रहे हैं यहाँ पे ओके सो दिस विल बी अ वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट एंड देन फाइनली यू हैव टू एडजस्ट ऐड ऑल दिस कैश फ्लोस सो फर्स्ट टी जीरो का होगा माइनस टू माइनस पॉइंट टू सिक्स फाइव सो माइनस टू पॉइंट टू सिक्स फाइव नेगेटिव यहाँ पर देखो टैक्सेबल प्रॉफि� Add, deduct the tax, add back depreciation, deduct working capital, introduction. So, you will free cash flow, milega, 0.932 and so on. In this way, you will have, have to calculate the free cash flows for all the years. If you get all the free cash flow, then you don't do all this. What do you do then? Now, in an exam scenario, what will you do? Function. Yes, you have to use the function. So, quickly, we do the function in two minutes. माइनस टू पॉइंट टू सिक्स फाइव टी वन जीरो पॉइंट नाइन थ्री टू टी टू जीरो पॉइंट नाइन फाइव सेवन जीरो पॉइंट नाइन नाइन वन 
एंड टू पॉइंट टू नाइन फोर ठीक है एनपीवी कैलकुलेट करना है दिव्या टेल मी हाउ विल यू डू इट सो एनपीवी फंक्शन हाँ बोलो ना इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट सबसे पहले सॉरी ब्रैकेट एनपीवी वापस ब्रैकेट ओके एक दो बार आप करोगे तो आपको आदत हो जाएगी ठीक है सो ब्रैकेट एनपीवी ब्रैकेट रेट रेट इज द नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच दे ऑलरेडी गिवन ट्वेल्व परसेंट शुड इट कन्वर्ट शुड इट बी कन्वर्टेड इन टू रियल नॉट एट ऑल बिकॉज कैश फ्लो अगर ऑलरेडी नॉमिनल 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 रूल याद रखना ओके सो ट्वेल्व परसेंट सो यू कैन राइट आइर जीरो पॉइंट वन टू और यू कैन राइट ट्वेल्व परसेंट ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो इट्स अप टू यू वैल्यूज वैल्यूज में ये टी वन से टी फोर सब लेना है क्लोज करना है प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है इफ यू हैव रिटर्न इट एज ए नेगेटिव इफ यू हैव रिटर्न पॉजिटिव देन यू हैव यूज नेगेटिव साइन एंड देन क्लोज द ब्रैकेट सो 149.331 अच्छा ये परसेंटेज में आ गया ध्यान से देखना है ये परसेंटेज में नहीं चाहिए मुझे वो एक नंबर चाहिए सो आई विल राइट इट एज ए नंबर वन पॉइंट फोर मिलियन इज द आंसर Correct. So your NPV will be one point four nine five million, which is a positive number. Positive NPV is a good news for us. It means that the project is adding value to the shareholders' wealth. So this project is financially acceptable. Guys, समझ में आया? A simple example. Yes, sir. Yes, sir. Now, yes. gradually we are going to increase the complexity. जैसे मैंने कहा वी आर गोइंग टू गो टू द केस स्टडी कहीं आपको ऐसा ना लगे कि सर इतना ईजी होता है क्या काश होता लेकिन नहीं है वी विल सी वॉट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द रियल केस सो दैट वी विल टेक टूमोरो बट बिफोर दैट वील ऑल्सो लर्न आई आर आर एम आई आर आर आई आर आर और एम आई आर आर हम कल पढ़ेंगे इन द फर्स्ट हाफ एन आवर इट्स वेरी ईजी Plus a couple of more simple conceptual questions, and then we'll also move on to uh, the case study. Yeah, somebody was asking. Sir, so, uh, sir, so ये जो document है आपके पास. So will you gonna share with us today this? Yeah, yeah, I'll be including it in the Google Drive. No, वो मैंने कल भी बताया था आपको. So, sir, Google Drive has been given to us the access. अभी तक दिया नहीं है. Okay, okay. Okay. Once your admissions are finalized, then I'll be giving you the videos and all the Google Drive links. No. So for a minute, can you just go to the questions so that I, for my consideration, I can take the picture. Yeah, yeah. thank you sir okay so now guys let's conclude for today uh if you have any queries anything you want to ask no, did you did you, did you find it helpful kuch samajh mein aaya kuch naya seekhne ko mila bahut yes sir very Definitely much sir. sir very much okay now some of the students who have cleared fm recently they may feel this to be a repetition but let me also tell you ki genuinely afm mein bahut si cheeze repeat hoti hai fm mein so what will be different is the recommendation that you give in the case study concepts wahi hai theek hai to ye hum case studies mein bhi yahi concepts dekhenge acha before i conclude let me tell you one thing नहीं तो आप बोलोगे सर पांच पांच मिनट लेके आप टाइम बहुत एक्सटेंड कर रहे तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दैट आई टेल यू टुमारो दिस सेम वर्किंग सेल्स से लेकर सी एफ ए टी तक देर आर टू देर आर टू स्मार्टर वेज टू डू इट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ऑल ऑफ यू इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन दीडियो ऑन योर लैपटॉप टेक अ फोटो 
यूज योर मोबाइल फोन एक फोटो ले लो इमीजिएट और आपके लिए एक असाइनमेंट है अ थिंकिंग असाइनमेंट द सेम वर्किंग कैन बी डन विथ फ्यूअर स्टेप्स एंड इन अ मोर स्मार्टर वे सो आई विल कॉल दिस मेथड वन लॉन्ग कट एम वन सो देर आर देर इज एम टू एंड एम थ्री एज वेल ठीक है टू अराइव एट द सेम सी एफ एटी सी एफ एटी सेम रहेगा सभी में थ्री हंड्रेड एंड टेन थ्री हंड्रेड एंड टेन रहेगा लेकिन ये बीच के स्टेप्स हम अवॉइड कर सकते लॉर्ड ऑफ स्टेप्स कैन बी अवॉइड कैन यू थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो टूमोरो we will try so yes so yes yes so do your best try it but i want you to first take the screenshot of this so that you can refer okay okay, okay guys let's stop for today see you tomorrow same time have a good day thank bye you bye. sir thank you sir thank you sir thank you sir thank you bye bye